प्रोपर्टी कि लोड लाने बितीक तो लोड को इफेक्ट में सोयल मसले भोलूम रिडक्शन कर सोयल मस को भोलूम रिडक्शन हो तो प्रोपर्टी हम कंप्रेसिबिलिटी अफ सोयल आपू कति कंप्रेस्ड होता अंडर द इफेक्ट अफ एप्लाइड लोड दैट इज स्ट्रंग एट द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सोयल कंप्रेसिबिलिटी एट प्रोपर्टी हो एक्सक्यूज मी सर सर ये सुरू कर सर हम अब यह हफ्ता भाई उ हमी सब हम कर उता एक्सटेन्ड नगर्ने भाई कुछ सर्वे रोइल को यह हफ्ता भि भ्या सकता सर अब यह चैप्टर नाइन आज रोलि को क्लास में सकता इस चैप्टर टेन चाह भोलि को रसि को क्लास लग् अब इलेवेन रर्वे को क्लास लग् कुछ दिन अर्क हफ्ता तो जान सब सब्जेक्ट को सीधी सको सर नो कर ट्यूसडे हम पर्सि हजर पर्सि ट्यूसडे क्लास राख सर ट्यूसडे हजर सर ट्यूसडे ट्यूसडे तो हम आपने क्लास भैया ट्यूसडे भाई फ्राइडे सर फ्राइडे फ्राइडे खाली समय सजेस्ट कर अब सोयल मस ने जो भोलूम रिडक्शन देखा दैट इज टर्म एफ द कंप्रेसिबिलिटी रंप्रेसिबिलिटी होना को तीनटा कारण छाई हमें लगा लोड को कारण सोयल पार्टिकल्स एयर रटर को कंप्रेसन होने सोयल पार्टिकल को कंप्रेसन होने एयर को कंप्रेसन होने वाटर को कंप्रेसन होने यह अत्यंत नेग्लेजिबल हो वाटर इज इनकंप्रेसिबल एयर को कंप्रेसन अज ये मिनीम हो रोयल पार्टिकल को कंप्रेसन भी नोमिनल होने भावे पेलो कारण होने कंप्रेसन चाह एकदम मिनीम हो दोसों कारण कंप्रेसन अफ द भाइड सोयल में जो भाइड हो भाइड को होने कंप्रेसन इसको कारण होने से रिडक्शन इन भोलूम अलग बड़ी हो रोक प्लास्टिक रिअरेंजमेंट अफ द सोयल पार्टिकल्स भाइड कोलैप्स भैस सोयल पार्टिकल्स को एरेंजमेंट रिअरेंजमेंट अलग डेन्स एरेंजमेंट भैदिने जिस कारण सर्टेन भोलूम से घट तीनवट कारण छो कारण होने तो नेग्लेजिबल हो इट कैन बी नेग्लेक्टेड बट सेकेंड रिजन्स को कारण होने कंप्रेसन चाह इस नेग्लेक्ट कर सकते इसलिए स्ट्रक्चर में एडवर्स इफेक्ट देखा थाल अलग ह्यूज हो रेटलमेंट को इफेक्ट स्ट्रक्चर में पर्च इसको इफेक्ट हम पीछे फाउंडेशन भैप्टर में अर्क चैप्टर में डिटेल में पढ़् पर्च सेटलमेंट ने कि इफेक्ट कर स्ट्रक्चर में वन सेटलमेंट हमी फाउंडेशन को डिजाइन में चाहे इनकर्परेट कर पर्मिशिबल सेटलमेंट भाउंडेशन को पर्मिशिबल सेटलमेंट भाग बेस सेटलमेंट भैदि तेल हम बिल्डिंग में हम स्ट्रक्चर में एडवर्स इफेक्ट हु देखा तो एडवर्स एडवर्स इफेक्ट हम पीछे पढ़् नहीं बिल्डिंग में तब को प्लास्टर में क्रैक आने फ्लोर में क्रैक आने अ बीमर में क्रैक आने हुए कोलमे क्रैक आए स्ट्रक्चरल कोलैप्सम को स्थिति निम्ता सेटलमेंट हमें डिजाइनमें इनकर्परेट कर हमें बिल्डिंग बनाई सके हर एक फाउंडेशन में कति सेटलमेंट आने क्याकुलेट कर यदि सेटलमेंट बेस आने जस्तु भैदिओ सेटलमेंट यह चैप्टर ने तब कुलेट करना सीख यो चैप्टर ने क्याकुलेट कर सीख पच्चीस इसलिए तब को फाउंडेसन डिजाइन में सेटलमेंट क्याकुलेट गए बड़ी आए पर्मिशिबल यूनिट भाई बड़ी आए हैं तबले सोयल में एप्लाई हो स्ट्रेस घटना पर्यटन स्ट्रेस घटने के भाग लोड घटने कुछ भैन स्ट्रक्चर को लोड तो कंस्टैंड हो तब क्लाइंट दुई तला मत बना तीन तला तीन तला को ठाव में एक तला मात्र बना भूरा होने उसे तीन तला बना खोजने तीन तला बनाने हो लोड कंस घटना तब्सन छाइन तब को इंजीनियर 
तर स्ट्रेस घटाने अप्सन इंजीनियर को अगड़ी तो स्ट्रेस कसरी घटाने भाग फाउंडेशन को एरिया बढ़ा लोड बाई एरिया करने बितिक स्ट्रेस घट्द कत्रो साइज को फाउंडेशन चाहिए भाई कुछ सेटलमेंट क्याकुलेट करने परमिशिबल भाई बेसी आए हैं लोड बड़ा कंसिडेंट हो एरिया बढ़ाई दिने ताकि स्ट्रेस घटे इस चैप्टर चाहे डाइरेक्टली फाउंडेशन को डिजाइन संग रिटेड भाव है इसमें एक्जाम में टेन मार्क्स को हर एक एक्जाम में सोयल को हर एक धेरे नई क्वेश्चन सोने गर्स अब ते कंप्रेसिबिलिटी ये तीनवटा कारण मध्य दोसों कारण अलग बेसी होने भाव रो चैप्टर ने दोसों कारण बड़ी फोकस कर चैप्टर हम पढ़ते दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी अब कंसोलिडेशन भाई टर्म आए कंसोलिडेशन हजर सर हम लोड बेरिंग सीस्टम को घर बना बना जो फाउंडेशन वाल भाई अलग बढ़ा ट्रेन स्ट्री फुटिंग क्याकुलेसन हो कति जी राखने धेरे मिलने नमिलने अथवा के सर हो क्याकुलेसन हो डिजाइन हमें कर जो हम आरसिसी स्लैब तल राख तो आरसिसी स्लैब फाउंडेशन के वाल भाई अलग तो ठूल हो कत्रो साइज को राखने भाई कुछ हमें बेरिंग कैपेसिटी निले गई यह पच्चीस चैप्टर में पढ़् के सब्जेक्ट में पढ़् तेस को डिजाइन हमें गुन पर्स कारण को साइज धे ठूल राख न सकने भाव रो लिमिटेशन सर्टिन तला भाग बड़ी में हम जो दुई साढ़े दुई तीन तला भाग बड़ी को बिल्डिंग में हमी लोड बेरिंग वाल को बिल्डिंग बनाऊदेन हमी चाहिए खाले फाउंडेशन राख्तेन फाउंडेशन टाइप चेंज कर स्ट्री फाउंडेशन चेंज कर अर्क फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में थी अल फाउंडेशन भी हमें धेरे तला भाई चेंज कर हमी मैट में जान पर्ने स्थिति आँच तो हम डिटेल में पढ़् पछाड़ी पूरे डिजाइन तब पढ़् नहीं पर्व इसको कंसेप्ट हम तैं यूज कर अब कंसोलिडेशन चाहिए रिडक्शन अफ भोलूम अफ सोयल मस ड्यू टू द कंप्रेसन अफ भाइड बाय एक्सपलसन अफ वाटर फ्रम भाइड अंडर द इफेक्ट अफ कंप्रेसिव लोड इज टर्म डेज कंसोलिडेशन ये के होता है तब ठैक्क कागती निचोर जो कस तब कागती निचोर् कागती तब कंप्रेस कर कंप्रेस कर कागती को रेसा में भग जो रस छो रस बाहर ग जानते हैं तब कंप्रेस कर सकूँ तो रस बाहर जाना खेल जी रस बाहर जी नई बराबर को भोलूम चाहे कागती कंप्रेस ठैक्क कंसोलिडेशन एक्जैक्टली तो हो तब क्ले में बिल्डिंग बनाईदिने बितिक बिल्डिंग ने दिए स्ट्रेज स्ट्रक्चर ने दिखे स्ट्रेज ने हम क्ले निचोर् थाल कंप्रेस कर थाल रइड में रहे पानी निचोर बाहर जा जब पानी बाहर जा भइड खाली होता भइड खाली होने बीत इम्टी भइड मथि को स्ट्रेस ने कंप्रेस करते जा दैट इज द दिस प्रोसेस इज नोन एज द कंसोलिडेशन रो कंसोलिडेशन इज द प्रोसेस रो रिजल्ट के होने सेटलमेंट हो जी निचोर तीन फाउंडेशन तर सेटल करते जा रो इफेक्ट हम पीछे पढ़् मैं पटक पटक बनाया तो सेटलमेंट क्याकुलेट कति होने कुछ हमें सोयल में भर पर्च रोयल को टेस्ट देखि लनालाइसि को पार्ट हम इसमें पढ़् तो इसमें तब कंसोलिडेशन हो कति निचोरी भाई कुछ जैसे कागती एवं कम बलिओ पाखुरा में कम बल भाग मैं कागती निचोर रस कम आँच तर ते कागती अलग बलिओ मे निचोरियो बड़ी रस आँच एवं फिनोमिना हेन हो बलिओ मे निचोरियो बड़ी रस आयो दोसों फिनोमिना फिर बुझ्न कागती रसिलो होना जरूरी है बड़ी रस निस्लना को बलिओ होते में रस ही नाक मानी ने निचोर बड़ी रस नि सकते हैं दुईटा कुछ मैं तब बताए कागती में रस बड़ी होने पर्च रोसों निचोर्ने बल बड़ी होने पर्च ये दुईटा जी बड़ी वो ते बड़ी निचोरि ते बड़ी रस आँच तीन बड़ी कागती चाहे कंप्रेस हो ठैक्क एक्जैक्टली भाई जो सोयल में बड़ी वाटर छटर होल्ड करने सोयल यानी क्ले सब भाग बड़ी कंसल्टेशन होने को क्ले इट इज द प्रोपर्टी अफ द क्ले क्योंकि इसलिए भाइड में पानी अत्याधिक धीरे राख् सकता यह बड़ी निचोरी सकता एट फिनोमिना दोसों से तब लोड जी तले बिल्डिंग बनाने दे जी स्ट्रक्चर को लोड बढ़ाने भो तीस होने स्ट्रेस बड़ी होने भाव कंसल्टेशन को फिनोमिना धेरे हो दुईटा कुछ हमें यहाँ हेन जरूरी है दैट इज द कंसोलिडेशन जी तब स्ट्रेस बड़ी लाने हुआ बड़ी कंप्रेस कर जी क्ले पानी होल्ड कर सकने कैपेसिटी को होती नई बड़ी चाहे तेस को इफेक्ट कंसल्टेशन को इफेक्ट हाई होता इसको डिफाइन से एक्सपलसन अफ वाटर फ्रम भाइड भाइड बा पानी बाहर जाने 
भॉइड खाली होने रो खाली भॉइड मथि लगे स्ट्रेस ने कंप्रेस कर जो सोयलमास को भूलूम रिडक्शन हो प्रोसेस हम कंसोलिडेशन भाव कसरी होसोलिडेशन कागती कुछ काटने कुन ठाव निचोर्ने जो एनोलॉजी भी यहाँ यूज करने मिले पानी निस्लने ठाव को पानी निस्लन तब कैटा होल बनाई भाई कुरा टाइम में फरक पड़े कति चाँड निचोरि भाई कुरा तब सो होल बना अलग रस आने पा टाइम बा बड़ी लगता तो निचोरिने समय बड़ी लग् तर में टाइम में मत भर पर्च तब कसरी काट् कैटा होल बनाने भाई कुछ टाइम मत भर पर्च तर कति निचोरि भाई कुछ मैं दुईट दुईटा कुरा भर पर्च एट रस क्या बल कति लग्न भो तर टाइम कति लग् निचोरि भाई कुछ तब बना होल कसरी काट्न भो भाई कुरा भर पर्च टाइम लवन कर पच्चीस हम इसको फंडामेन्टल पढ़ी सके कति वर्ष में कति पर्सेंटेज सकता टाइम रेट हम हे में जो ड्रेनेज वे कस्तो भूरा टाइम में भर पर्स यदि तब को कम ड्रेन बाटो बाटो कम छेर समय लग् निचोरि बाटो धेरे चाँड निचोरि कम छे समय लग् तो पच्लो बाटो टाइम रेट हम पीछे हे अब कंसोलिडेशन को फंडामेन्टल कंसेप्ट और प्रिंसिपल अफ कंसोलिडेशन के जो तब एट फाउंडेसन बना यहाँ बड़ तब कोलम को थ्रो बा मत स्ट्रक्चर को लोड लग् क्यू क्यू ले स्ट्रेस डेवलप होता फाउंडेशन को जस्ट मुनि क्यू नट फाउंडेशन को जस्ट मुनि क्यू नट क्या क्यू बाई एरिया यो हमें चैप्टर एट में पढ़ी सक्य क्यू बाई एरिया अब हेन यो फाउंडेशन को स्ट्रेस इन जेनरल ट्विज टू वन हमें पढ़ी सकते हैं ट्विज टू वन डिस्ट्रिब्यूशन अलग साइंटिफिक नहीं है ट्विज टू वन डिस्ट्रिब्यूशन भो सपोज ये क्ले में हेन इसको तल ठैक्क क्ले स्ट्रेस को कारण यहाँ इंक्रीज इन स्ट्रेस कति हो तो भाग क्यूनट इंटू बील टू एल यहाँ पड़े और क्ले को ठैक्क यो क्ले में यो क्ले हो यहाँ डेवलप हो स्ट्रेस क्यू इंटू यूनट इंटू बी इंटू एल प्लस बाई बी प्लस जेड इंटू एल प्लस जेड इंक्रीज इन स्ट्रेस हो यो डेल सीग्मा जो इंक्रीज इन स्ट्रेस यो इंक्रीज इन स्ट्रेस पैला सीधे पानी में पर्च क्ले में पानी में पर्च क्योंकि वाटर इज इनकम्प्रेसिबल वाटर इज इनकम्प्रेसिबल भाई पैला क्ले में यह स्ट्रेस पर्च रो कारण यहाँ को क्ले में एक्सेस पोर वाटर प्रेसर डेवलप हो यहाँ पिजोमीटर लिया नाप्ने वाली ठैक्क लोड इफेक्टिंग एरिया में यह रातो लाइन हेन सकते तब यो रातो लाइन को भित्र दिशी तो लोड इफेक्टिंग एरिया यहाँ चाहे पिजोमीटर राख्ने हो एक्सेस हेड दिखाऊ याद पैला को भाग बेस हेड यहाँ एच हेड डेवलप होता एक्सेस पोर वाटर प्रेसर डेवलप ड्यू टू लोडिंग यूनट इक्वल्स टू गामा डब्लू इन टू एच ये एक्जैक्टली डेल सीग्मा संग इक्वल हो आफ्टर इमिडिएट लोडिंग आफ्टर इमिडिएट लोडिंग यहाँ डेवलप भैया एक्सेस पोर वाटर प्रेसर से तब स्ट्रेस इंक्रीज इन स्ट्रेस स्ट्रक्चर को बनना को कारण कति स्ट्रेस इंक्रीज भो ठैक्क बराबर हो भैदि के हेन यहाँ यहाँ को पानी में अत्याधिक स्ट्रेस डेवलप होने यूनट डेवलप होने यहाँ को पानी में पैला जी थी ये ठैक्क ये लाइन भाग बाहरपटि को जमीन में पैला जी स्ट्रेस थी तीन मत स्ट्रेस डेवलप आ अब के भैदि पानी को एट बानी के ऊ हाई प्रेसर में बस् चाहे ऊ हाई प्रेसर बा लो प्रेसर एरिया बग्न थाल आफ्टर कंस्ट्रक्शन एक्सेस पोर वाटर प्रेसर यूनट डेवलप हो पेल पोइंट हेन इन लोड इफेक्टिंग एरिया दिस इज द लोड इफेक्टिंग एरिया यहाँ जसों कारण वाटर फ्रम भाइड अफ लोड इफेक्टेड एरिया के भाई स्टार्ट टू फ्लो टू द सराउंडिंग सोयली सराउंडिंग सोयल तीर बग्न थाल जहाँ चाहे लो पोर वाटर प्रेसर हो इसको रिजल्ट के हो पानी बाहर जहाँ को भाइड खाली हो इमटी भाइड लैच थी इसलिए थीच्न थाल स्ट्रेस थीच्न थाल प्रोसेस कंटिन्ू होना थाल कई समय पति फाउंडेशन ये दसिज दैट इज अ सेटलमेंट अज पानी बाहर जहाँ भाइड खाली होइड स्ट्रेस ने कंप्रेस कर फाउंडेशन अज तल दसिज हुआ कालांतर में इसको टोटल सेटलमेंट हम नि सकते सपोज फाउंडेशन यहाँसम दसिज हम क्याकुलेट कर सकता दिस इज द फाइनल सेटलमेंट कंसोलिडेशन कंप्लीट होने बेलासम ये फाउंडेशन तल दसिज इस हम सेटलमेंट दिस इज द रिजल्ट योग सेटलमेंट फाउंडेशन को रिजल्ट हो यास भाई रिप्रेजेंट कर सेटलमेंट लंसोलिडेशन इज द प्रोसेस एंड सेटलमेंट इज द रिजल्ट 
अब कति बेलासम्म कन्सोलिडेसन चलिरहन्छ भन्दा जति बेलासम्म यहाँ डेभलप भएको एक्सेस हेड यानी युनिट प्रेसरको टर्ममा भन्ने हो नि युनिट हेडको टर्ममा भन्ने हो नि याज जबसम्म यो कम्प्लिटली डिसिपेट हुँदैन डिसिपेट भएर सराउन्डिङ सोइल र यो भित्रको पोर वाटर प्रेसर इक्वल हुँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ पानी कन्टीन्युअस बाहिर जान्छ भोइड खाली हुँदै जान्छ खाली भएको भोइड लाइबिलिटी स्टेजले थिच्दै जान्छ फाउन्डेसन तल धसिँदै जान्छ यो प्रोसेस चलिरहन्छ दैट इज अ नेचुरल फिनोमिना र यो चाहिँ टाइम डिपेंडेन्ट फिनोमिना इट टेक्स लङ टाइम कारण के हो भने पानी बाहिर जान खोज्छ तर क्लेको कोफिसियन्ट र परमिलिटी लो हुन्छ कम हुन्छ उले त्यति सजिलो पानीलाई बाहिर जान दिँदैन बिस्तारै मात्रै पानी बाहिर जान्छ त्यसैले त कन्सोलिडेसन एकदमै स्लो प्रोसेस हो टाइम डिपेंडेन्ट प्रोसेस हो र यसले लङ टाइम लिन्छ त्यसैले यसलाई पनि टाइम डिपेंडेन्ट नेचुरल फिनोमिना दैट इज अ नेचुरल फिनोमिना स्ट्रेस लाउने बित्तिकै हुने यो नेचुरल फिनोमिना हो र यो चाहिँ प्रोपर्टी अफ फाइन सोइल हो स्यान्ड र ग्राभेलले भोइडमा पानी राख्न सक्दैन त्यसकारण गर्दा यो चाहिँ क्लेले मात्रै भोइडमा पानी राख्न सक्ने भयो र क्ले मात्र निचोरिने हो हेरे चाहिँ यो चाहिँ स्पम निचरेको जस्तो तपाईँले पानीमा भिजेको स्पम निचर्ने जस्तै कुरा हो र यसले चाहिँ यदि हाम्रो स्यासुरेटेड क्ले छ भने यो कन्सोलिडेसनको कारणले गर्दा हुने सेटलमेन्ट अत्याधिक बेसी हुन्छ तर क्ले पनि फेरि सबै क्लेमा हाई हुँदैन क्ले टु क्ले तपाईँको चाहिँ यो फिनोमिना हुन्छ त्यसो भए हामीले जहाँ क्ले फेला पर्छ हाम्रो साइडमा यदि हामीले एक सोइल टेस्ट गर्दा कुनै डेप्थमा क्ले फेला पर्यो भने त्यो क्लेलाई जस्ताको तस्तै अनडिस्टर्ब निकालेर सोइल स्याम्पल बाहिर निकालेर त्यसलाई लगेर ल्याबमा लगेर तपाईँले कन्सोलिडेसन टेस्ट गर्नुपर्छ त्यसको सेटलमेन्ट प्रोफाइल हेर्नुपर्छ सेटलमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अनि बल्ल हामीले चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्छ नत्र यदि सेटलमेन्ट बढी भइदियो भने यसले चाहिँ अत्य चाहिँ यसको स्ट्रक्चरमा एडभर्स इफेक्टहरू आउँछ बिल्डिङहरू टिल्ड हुने हुन्छ ढल्किने एक वान साइडतिर ढल्किने कुनै फाउन्डेसनमा क्र्याकहरू आउने हुन्छ यो चाहिँ अब यो चाहिँ सेटलमेन्टको इफेक्टहरू हो त्यसकारण गर्दा जहाँ क्ले फेला पर्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ निकालेर सेटलमेन्ट एनालाइसिस गर्नैपर्छ फेरि मैले यसलाई दोबताए यो लोड इफेक्टिङ एरियामा चाहिँ यो लोडको कारणले गर्दा तपाईँले इन्क्रिज भएको डेल सिग्माको कारणले गर्दा एक्सेस पोर वाटर प्रेसर डेभलप हुन्छ पानीमा एक्सेस पोर वाटर प्रेसर डेभलप हुन्छ पानीको पानी के हुन्छ भने लोड इफेक्टिङ एरिया भन्दा बाहिर लोड लागेको ठाउँ छैन भने त्यहाँ चाहिँ लो वाटर प्रेसर हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ अत्याधिक प्रेसर हुँदाखेरि पानी बाहिर जान थाल्छ पानी बाहिर गयो भोइड इम्टी हुन्छ भोइड इम्टी भएपछि माथिको स्टेजले त्यो इम्टी भोइडले क्याच्छ थिच्छ अलिकता फाउन्डेसन तल धसिन्छ फेरि अरू फाउ अरू भोइड खाली हुन्छ पानीको बगेको कारणले गर्दा अनि अरू भोइडलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्दै जान्छ यो कति बेलासम्म कम्प्लिट जति बेलासम्म यो युनिटको भ्यालु जिरो हुँदैन यो एक्सेस पोर वाटर प्रेसरको भ्यालु जबसम्म जिरो हुँदैन एक्सेस भन्ने टमा छ है पोर वाटर प्रेसर त तपाईँले बिल्डिङ बनाउनु भन्दा पहिला पनि थियो पोर वाटर प्रेसर नहुने कुरा होइन तपाईँले च्याप्टर सिक्समा क्याल्कुलेसन गर्न सिकिसक्नु भएको छ एक्सेस भनेको चाहिँ के भने पहिलाकोमा थपिएको हो बिल्डिङ बनेको कारणले गर्दा थपिएको हो पहिलाको त बाहिर पनि सेम थियो यहाँ पनि सेम थियो यता पनि सेम थियो यो लोड इफेक्टिङ एरियामा चाहिँ फाउन्डेसनको कारणले गर्दा डेभलप भएको कारणले गर्दा त्यसलाई एक्सेस भनेको हो त्यो एक्सेस पोर वाटर प्रेसर डिसिपेट भएर पहिलाको ठाउँमा आउँदा पहिला जति थियो त्यति भएपछि जताततै हेड इक्वल हुन्छ पोर प्रेसर इक्वल हुन्छ अनि पानी फ्लो बन्द हुन्छ अनि कन्सोलिडेसन कम्प्लिट हुन्छ इट टेक्स सम टाइम सम इयर्स दस पन्ध्र बिस कति वर्ष लिन्छ त्यो पनि हामी पछि टाइम क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामी यो प्रोसेसलाई हामी कन्सोलिडेसन भनेर भनिन्छ दिस इज द फन्डामेन्टल कन्सेप्ट अर प्रिन्सिपल अफ कन्सोलिडेसन हो त्यसकारणले गर्दा हजुर भनेपछि डिस्ट्रिब्युसन अफ एक्सेस पोर वाटर प्रेसर इज कल्ड इज द प्रिन्सिपल अफ कन्सोलिडेसन भन्न मिल्छ डिस्ट्रिब्युसन पनि एउटा कुरा हो तर के हो भने एक्सेस पोर वाटर प्रेसर डेभलप भएको कारणले गर्दा पानीको फ्लो हुने मेकानिजम हो पानी किन फ्लो गर्छ त भन्दा एक्सेस पोर वाटर प्रेसर यहाँ डेभलप हुने पहिलाको हेड चाहिँ यहाँ कम थियो सराउन्डिङ सोइलमा कम छ ठ्याक्कै लोड इफेक्टिङ एरिया मात्रै हेड बडी भएको कारणले गर्दा पानी बाहिर भयो द्याट इज द मेकानिजम यो चाहिँ मेकानिजम कारणले गर्दा पानी बाहिर बग्दिन्छ पानी बाहिर बगेरपछि भोइड खाली हुन्छ त्यो भोइडलाई चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसनबाट लागेको स्टेजले क्याच थिच्छ द्याट इज द कम्प्रेसन आउँछ त्यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट मेकानिजम चाहिँ कन्सोलिडेसनको मेकानिजम चाहिँ यो अब हेर्नु चाहिँ त्यसकारण गर्दा अघि नै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ कन्सोलिडेसन टेस्ट गर्नुपर्छ जहाँ क्ले फेला पर्छ क्लेलाई चाहिँ एउटा ट्युबमा 
अनडिस्टर्ब्ड ट्युबमा यो हेर्नुस् यहाँ यो अनडिस्टर्ब्ड सोइल स्याम्पल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ट्युबमा लिएर आएको अनडिस्टर्ब्ड सोइल स्याम्पल हो यो सोइल स्याम्पल लाई तपाईले टेस्ट गर्नुपर्छ त्यसलाई हामी ओइडोमिटर टेस्ट भनेर भन्छ यो चाहिँ मेसिनको नाम ओइडोमिटर हो यसले चाहिँ वन डाइमेन्सनल कन्सोलिडेसन गर्छ हामीले चाहिने चाहिँ वन डाइमेन्सनल कन्सोलिडेसन हो वन डाइमेन्सनल कन्सोलिडेसन भनेको भर्टिकल कन्सोलिडेसन हो हाम्रो ओरिजिन्टल कन्सोलिडेसन त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन भर्टिकल कन्सोलिडेसन ओरिजिन्टल कन्सोलिडेसनको त्यति इफेक्ट छैन भर्टिकल कन्सोलिडेसन इज द मस्ट किनकि स्ट्रेस हाम्रो भर्टिकल्ली बढी लाग्छ ओरिजिन्टली चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स हुन्छ लगभग लगभग यो भर्टिकल स्ट्रेस जुन लाग्छ त्यसको कारणले गर्दा हुने कम्प्रेसन द्याट इज द अनडिस्टर्ब सोइल स्याम्पल भन्छ सर्टकटमा एउटी सोइल स्याम्पल ही जस्तो छ क्ले त्यस्तै निकालिएको हुन्छ अब त्यो क्लेमा एउटा रिग हुन्छ चाहिँ रिग यो हाइटको हेर्नुहोस् यो 20 एमएम देखि ट्वेन्टी फाइभ एमएम को थिकनेस हाइट को हो इसलिए तब क्ले में लिया गाड़ने इसी हत्केला गाड़ने सट्ट गाड़ी सके तेल निखे ये बोरी सोइल सैंपल आँच हेन दिस इज द सोइल सैंपल ये यहाँ बड़ गाड़े निले साफ कर मेसिन को यह मेसिन को यह नट बल्ट खोले यहाँ ये बीच में होल छ नट बल्ट खोले इस लगने इसी राख्ता यहाँ इसी सोइल सैंपल यहाँ तब डाइग्राम देखने सकूँ इसको भि को यहाँ सोइल सैंपल इसी बस् तल एवं पोरस प्लेट राख्ह तब एवं पोरस प्लेट पोरस प्लेट कखे भाग सैंपल निचोरिंदाखे पानी बाहर जान पाने भर मत पोरस प्लेट तल पोरस प्लेट योग रिंग भो रिंग यहाँ इसी बस् बस सके मत राख ये पोर्सन तब मेसिन में मैं टिक ला मत राख राखी सके यहाँ बड़ा लोड में टच कराने फाइनल सेटअप यह भाग मत डायलगज हो कति कंप्रेस भो भाई कंप्रेस भो भूरा डायलगज ने नाप्स यो गज तलती गा गज हे यहाँ देख सकूँ अब यह मेसिन में यह भाई को मेसिन यो रड यो रड हो दुई तीर को रड यो रड रहा मैं टिक ला ये रड रो रड यो रड रो रड हो यो रड चाहिए सीधे कनेक्टेड हो रो लिवर आर्म यहाँ यहाँ तब लोड लोड लिया यहाँ राख दि यो लोड हो यो लोड लिया यहाँ छिराइद लिवर आर्म लल्तीर तान तांदा खेल इसलिए इस तल तान रंत गोता लोड यहाँ मार्फत यो भित्र रोक ये सोइल में पर्च दैट इज द मेकानिजम ये ओइडोमीटर ये हो हमें एक चोटी तीन टा चार वा ये लाइनम टेस्ट कर सकता यह तीन टाइपा तीन टा विडोमीटर से टेबल में इसको मेकानिजम हो अब हम कर सोइल सैंपल बना फिर मैं दोहराऊँ यह सोइल सैंपल हम लिया राख तल पोरस प्लेट राख मत पोरस प्लेट राख अख्स राखी सके अच्छे ठैक्क इसको साइज ठैक्क इसको साइज हो छिर्न मिलने खाले हो यो राख्यो अभी ठैक्क इसको यो कनेक्शन इसी मत हो डायलगज को हो जी कंप्रेस हो डायलगज उल्टो घूम थाल इसलिए डिफर्मेसन नाप्स इसलिए यह लोड लगे हम ये लेबर आम में लग्स यो इसको लोड किूटन पर मीटर हो किलो न्यूटन पर मीटर ताकि इसको लिवर आमले मल्टिप्लाई कर ठैक्क यहाँ किलो न्यूटन लोड एप्लाई कर इसको इसको थिकनेस चाहे ट्वेंटी एमएम इन जेनरली हम में ट्वेंटी एमएम को थिकनेस होने इसको डायमीटर चाहे सिक्सटी एमएम को हो डायमीटर सिक्सटी एमएम को थिकनेस ट्वेंटी एमएम को हो रहा यहाँ राख्स यो भित्र राखी सके के नट बल्ट कई सके यहाँ हम पानी हाल पानी हाल बोहरी पानी पानी हालां हम ओवर नाइट छोड़ दी ओवर नाइट यहाँ पांच किलो न्यूट्रन पर मीटर स्क्वायर होने गए लोड लगाकर हम ओवर नाइट छोड़ दी पांच किलो न्यूट्रन पर मीटर स्क्वायर से सेटिंग लोड हो तो कगा भाग पानी राख दिखा खेल भोलिपल्ट आ सोइलिंग नोस् भाई सोइल में सोइलिंग होना सकता क्ले में तो सोइलिंग प्रिवेन्ट करना को पानी हाल सोइलिंग में प्रिवेन्ट कर हमें पानी हाल रानी हालां हम ओवर नाइट छोड़ दी ओवर नाइट छोड़ी सके अब टेस्ट सुरू भो टेस्ट के होने जो यहाँ एट यहाँ लोड लगा पेलो लोड टेन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को लोड लाऊ हमें पेलो लोड भोलपल्ट आएगा डायलगज सर्टेन अंक में हम सेट कर टेन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लोड लाने बितिक अब डायलगज रेडी लिंक कुछ टाइम पैटर्न में भाग लोड लगा पंद्रह सेकेंड में तीस सेकेंड में एक मिनट में दुई मिनट में चार मिनट में आठ मिनट में सोलह मिनट में आधा घंटा में एक घंटा में दुई घंटा में चार घंटा में आठ घंटा में सोलह घंटा में चौबीस घंटासम रिडिंग लियो तेई लोड में तेस पच्चीस लोड थपेर दस लाई बीस किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर बना 
फेरी आई को जस्ते पंद्रह सेकेंड में तीस सेकेंड एक मिनट दुई मिनट करते ठेक्के चौबीस घंटा सम्मा ते ही टाइम पैटर्न में लें जाऊँ बीस मा तेज पची चालीस किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर मा तेज पची अस्सी किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर मा तेज पची एक से साठ किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर मा तेज पची तीन से बीस किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर मा तेज पची छः से चालीस किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर मा चौबीस चौबीस घंटा करता लगभग सात दिन यहाँ लग सके तैयारी करे को एक रात करता आठ दिन लगे हो आठ दिन पची अब हमें अनलोडिंग कर सों अनलोडिंग से हमें इलास्टिक कंप्रेशन को ती बारे चाव बनेर पता लाऊं लाई छह से चालीस बाढ़ा एक से साठ ही मार जार नहीं जाऊं ठेके वन फोर्थ मार जार जाऊं अनि चौबीस घंटा ऑब्जर्वेशन कर सों फेरी फेरी डायल गज रेडिंग फेरी एक्सेस साड़ी वाला चालीस में जार जो हमी ठेक के चौबीस घंटा ऑब्जर्वेशन कर सों चालीस बाढ़ जीरो में जार सों चौबीस घंटा ऑब्जर्वेशन होने को थ्री डेज चाहे ऑनलोडिंग वाली जीरो में पनी हमें चौबीस घंटा ऑब्जर्वेशन कर सों और इलास्टिक कंप्रेशन जति पुल फुल्ली हाइट करना हाइट गेन करना हमें दिन जाऊं राइस वाटा हमरो कंप्रेशन का तीबो इलास्टिक रीगेन का तीबो यानी स्वेलिंग का तीबो आपनो हाइट का ती गेन करो बने कुरा जाम that is known as the odometer test. ये मैंने यहाँ पर से ले आया जो test set up करने आई को दस्तो। पहला setting load five kilogram per meter से लगा रहा पानी आल दिनी माल में overnight for saturation। हमें soil को saturation करना मात्रे maximum compression करना को लाइस saturation करने पर सा। तेज वजह loading first stage में ten increase load stage by stage। पहले में ten kilogram दूसरे में बीस बनाने चालीस औसी एक से साठी तीन से बीस घर दे छः से चालीस में पुक्त हमें तेज पर जो unloading reduce stage by stage to one four दे एक छः से साठी वाला एक से साठी तेज पर जो चालीस तेज पर जो zero कर रहा हर एक को चौबीस चौबीस घंटा हमें observation दे measurement जी क्यों बने dial gauge reading observation in time pattern zero second पंद्रह second कर दे कर दे हमें चौबीस घंटा समझ जाएं मिलें जो time pattern में for each stage of loading and unloading हर एक stage में चौबीस चौबीस घंटा को observation हमें घर से होता है तो procedure तेज पर जी अनुस कैलकुलेशन है ना हम लेता के लिए तो बंदा लोड में डायल गज रेडिंग लियो और वो तेज पड़ा हम लेता है ना कैलकुलेशन करने जी दो योड़ा मेथड सा योड़ा हाइट ऑफ सोलिड मेथड और कुछ है चेंज इन बॉयड एसीयू मेथड बने दो इटा मेथड बड़ा हमें कैलकुलेशन करने सकते हैं अब हाइट ऑफ सोलिड मेथड है ना जी हाइट ऑफ सोलिड बने को � अब सोयल सैंपल को एरिया तो हमें ठा हो सोयल सैंपल को एरिया कसरी भाग सिक्सटी एम एम को डायमीटर होरिया तो हमें ठा भैया पाई डी स्क्वायर बाई फोर पाई डी स्क्वायर बाई फोर एरिया तो कंस्टेंट भैया तो भि पाई डी क्रस सेक्शन एरिया पाई डी स्क्वायर फोर हो डी को अब अलग सिक्सटी एम एम हो तर अब हमीर के भोलूम अफ सोलिड हमें ठा होते हैं क्योंकि हाइट चाहिए एटा कंस्टेंट हाइट होते कत अल बड़ी निचरे कत के निचरे को अथवा हमें तेल ड्राई कर सोलिड मात्र नाप्न लाई पच्चीस टेस्ट सक सके ड्राई कर ड्राई करना वेट से नाप्न सकता हम भोलूम नाप्न न सको वेट नाप्न सकता वेट बाई डेन्सिटी रो या सो वेट अफ सोलिड बाई डेन्सिटी अफ सोलिड डेन्सिटी अफ सोलिड जी रो डब्लू हो हमें यह चैप्टर टू में पढ़ाई चाहूँ जी इक्वल्स टू रोयास बाय रो डब्लू हो रोयास by rho w ho bhani bachi gamma yas by gamma w yaa rho yas by rho w bhani bachi yaha bada density yaha ucha chayin g rho w yaa g gamma w unit weight kutam ma lewa le yo g soil ko amla thaha ucha gamma w always 9.81 kN per meter cube bhaiya lewa paani ko ani yaha bada ucha yaa dry gar ra weight of solid naap dhe pachi yaha bada height of solid aha ucha height of solid aha ucha sample na bhae ko solid ko height maathri yeti uncha bhani ko amla thaha ucha अब यहाँ बट हमें जैसे भोइड रेसिओ नि भोइड रेसिओ भोलूम अफ सोलिड बाय भोलूम अफ भोइड हो यहाँ सोलिड भोलूम अफ भोइड बाय भोलूम अफ सोलिड यह भोइड बाय सोलिड भोलूम अफ भोइड बने को टोटल भोलूम बाय भोलूम अफ सोलिड भैया भोलूम अफ सोलिड कर हाइट को एरिया को इंटू याच एरिया इंटू याच एस कर दिस इज द फर्मुला अफ भोइड रेसिओ अब हेन यहाँ यह दुटा फर्मुला यूज होने देखा मत हो अब हेन जीरो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी लोड लाइन भाग अगड़ी तब डायल गज लाई आठ सौ में सेटअप कर मैं एजुम कर डाटा हो 
क्याकुलेसन में तभी सीख खोजे जीरो में तब डायल गज आठ सौ में सेट कर आठ सौ डिविजन में अब हे दस किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लोड लगा को चौबीस घंटा पीछे डायल गज रिडिंग सात सौ अस्सी में घटो कंप्रेसन भर से बीस डिविजन घटो बीस डिविजन बराबर ये डिविजन में भो अब चेंज इन हाइट कति हाइट घटे तो भाग जैसे डायल गज को डायल गज में एटा को रिडिंग जैसे जीरो पॉइंट जीरो वन हो जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट वन ए ये होने ट्वेंटी इंटू जीरो पॉइंट वन ये जीरो पॉइंट टू एम एम को हाइट घटो ये जीरो पॉइंट टू एम एम को हाइट घटो अब सब अब अर्क बीस किलोमीटर मैं सपोज कर डाटा हो बीस किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लगता चौबीस घंटा पच्चीस सात सौ पचास डिविजन में झरे तीस डिविजन झरियो यहाँ जीरो पॉइंट थ्री घटो एवं रेत ले चालीस अस्सी ये एजुम कर डाटा हो छ सौ चालीस समय पुग्द चार सौ में घटे सब को निने सब को ये चेंज इन हाइट कति हाइट ले घटो ते पीछे अनलोडिंग सुरू भाई दिशी तो अनलोडिंग यो अनलोडिंग वो यहाँ बड़ा एक सौ साठी में चार सौ बड़ा हाइट बढ़े इलास्टिक रिगेन गयो प्लस जीरो पॉइंट फोर चालीस डिविजन को प्लस जीरो पॉइंट फोर एम एम चार सौ चालीस बार चार सौ नब्बे में गए प्लस जीरो पॉइंट फाइव चार सौ नब्बे बार पांच सौ बीस में गए प्लस जीरो पॉइंट थ्री अब हेन सैन सुरू में सैंपल को हाइट ट्वेंटी थी जीरो पॉइंट टू कर नाइन्टीन पॉइंट एट ये अलग मिस्टेक भैस नाइन्टीन पॉइंट एट होतेम्पल घटे जा घटाने ट्वेंटी बार जीरो पॉइंट टू घटा खी नाइन्टीन पॉइंट एट हो नाइन्टीन पॉइंट एट नाइन्टीन पॉइंट एट नाइन्टीन पॉइंट एट बार जीरो पॉइंट थ्री घटा नाइन्टीन पॉइंट फाइव ए एवं रूप से तब कुलेट करते जाने नाइन्टीन पॉइंट फाइव बार जीरो पॉइंट फोर घट् नाइन्टीन पॉइंट वन ए नाइन्टीन पॉइंट वन में फिर अर्क जीरो पॉइंट फोर कर एटीन पॉइंट सेवेन एंड एटीन पॉइंट सेवेन में फिर जीरो पॉइंट फाइव कर एटीन पॉइंट टू एवं रीतले तब करेक्ट कर यहाँ घटा यहाँ यहाँसम घट यहाँसम घट फिर यहाँ बड़ बढ़ना थाल यहाँ बड़ फिर बढ़ना थाल क्या हाइट गेन कर अब ते पी ई भाइड एसिओ बने याच बाई याच एस माइनस एस ए यहाँ बड़ हम भाइड एसिओ नि सुरू को ई नट आँच यहाँ बट ई नट जीरो लोड को इनट इनिशियल इसको हाइट ट्वेंटी हाइट अफ सोलिड यहाँ एट कंस्टेंट भैल्यू आई सके सब कंस्टेंट हो यहाँ बड़ा इनट अ वन ई टू ई थ्री यहाँ चाहे हाइट से यो हाइट यूज करने हो या चाहे ठाकुर में यह हाइट यूज गयो इस क्याकुलेट करते यहाँसम ई को भैल्यू घट जा छ सौ चालीस समय लोडिंग भो दिस इज द लोडिंग एंड दिस इज द अनलोडिंग अनलोडिंग में फिर ई को भैल्यू बढ़ाई जानी हम हाइट अफ सोलिड के मेथड बड़ा क्याकुलेट कर चेंज इन भाइड एसिओ मेथड चेंज इन भाइड एसिओ मेथड चाहिए तब सक सके टेस्ट सक सके यानी लोडिंग सक सके यहाँसम पे इसलिए अनलोडिंग को पार्ट क्याकुलेट करते हैं लोडिंग को पार्ट मैं निल सकता हमी यहाँ पुगि सके हमें तो सोइल सैंपल में निले वाटर कंटेन्ट टेस्ट कर दिने वाने फाइनल वाटर कंटेन्ट ठा हो जी हमें ठा होनी यो कुन फर्मुला आगे भाई एसआर इंटू ई इक्वल्स टू डब्लू इंटू जी फर्मुला आगे हो डब्लू इंटू जी भाई फर्मुला तब चैप्टर टू में पढ़ू तब कंसल्टेसन टेस्ट सक सके फाइनल वाटर कंटेन्ट ड्रा ओवन ड्राई कर निने जी सोइल को था भैया अभी वाटर के इमटी भाई सब कोलैप्स होने भैस भावे तो सैचुरेटेड हो एसआर एसआर सैचुरेटेड हो एसआर को भैल्यू वन राख्ता ई यहाँ यहाँ बड़ फाइनल भाइड एसिओ यह फर्मुला आँच फाइनल भाइड एसिओ यानी यो भाइड एसिओ यहाँ बड़ आँच यह फर्मुला आई सके अब चेंज इन हाइट रईड एसिओ को रे रिनेसन हो तब थ्री फेज डाइग्राम बड़े गए यहाँ बट डेल ई को भैल्यू आँच चेंज इन भाइड एसिओ वन प्लस ई एफ ई एफ राख्य यहाँ अंटू एच एफ इंटू डेल एच हर एक को डेल एच हमें ठा अभी हर एक को डेल ई तब यहाँ निल सकूँ डेल ई आँच ये डेल ई आई सके ये ई एफ में 
यो डेल ई जोड़ियो यो ई एफ आँच इसमें यह डेली जोड़न यहाँ आसमें 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 यह डेली जोड़े इ नट आँच तलब मस्तरी क्याकुलेसन कर जानू क्यों था हमें यहाँ बड़ा डेली घटे आगे तो डेली जोड़ते गए पे माथि को भैल्यू आँच इसी हमें चाहे चेंज इन भेसिओ हमें भेसिओ पत्ता लगन सकते विभिन्न लोड को चौबीस घंटा पाड़ी भेसिओ कति में घटे भाई कुछ हम पत्ता लगन सकता दुईटा मेथड बार क्याकुलेट कर सकता अब तो रिजल्ट त्लटिंग करे दुईटा ग्राफ तब बना एटा चाहे भाइडेसिओ भर्सेज इफेक्ट स्टेज लोडिंग को मत लाइन हो ये लोडिंग को मत अनलोडिंग को इसमें बनाऊद भाइडेसिओ भर्सेज इफेक्ट स्टेज डायग्राम इफेक्ट स्टेज तब एप्लाई स्टेज इफेक्ट स्टेज हो इस सीग्मा भी भी भाई सीग्मा भी डैस यहाँ हेन सीग्मा भी डैस भर्टिकल भाव भी भर सीग्मा डैस इफेक्ट स्टेज हो यो यह लोडिंग को एटा अर्क भाइड रेसिओ ई भर्सेस लग अफ इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम लग अफ यो 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 स्ट्रेस भैया सीग्मा डैस ये भाइड रेसिओ यह दुईटा को प्लटिंग हो इसमें यो लोडिंग भो लोडिंग में इसी कंप्रेस होते हुए गयो अनलोडिंग में फिर इस हल्का हाइड करते गयो यहांसम तब टेस्ट बड़ा पाँच यदि तब फिर रिलोड करने हो यो तो डायग्राम आँच यहाँ आर टैक्क मिठा चाह रही यो ये यो अनलोडिंग यो रिलोडिंग ये हम लोडिंग अनलोडिंग फिर रिलोडिंग करने होने यो आँ फिर अनलोडिंग करने होने यो आने देखा यो चाहिए हमला हमें हमें टेस्ट बार यो यो रि तब फिर रिलोडिंग कर तीनटा डायग्राम हम लैब में एचिव करना सकता लोक हम रिजल्ट हो तो टेस्ट को रिजल्ट हो इस हम प्लट कर सकता यह प्लेन ग्राफ में ई वर्षे सीग्मा भिडिया प्लेन ग्राफ में प्लट गए सुइटेबल स्किल लेकर यह सेमिल ग्राफ में तब सेमिल ग्राफ मग्न पर्च लग में चाहिए सेमिल ग्राफ में लोडिंग अनलोडिंग रिलोडिंग होगा तीनटा यहाँ देखाइए तर हम टेस्ट में लोडिंग रनलोडिंग में दुईटा छी प्लटिंग कर सकता यह दुईटा रिजल्ट हो यह दुईटा ग्राफ बनाई सके इस हमें अनेकों प्यारामीटर निकालन सकता जांच में न्यूमेरिकल सोधे तब डाटा दिए प्लट कर रो पारामीटर निकाल तो हम अलग यहाँ हे दिस इज द रिजल्ट अफ कंसल्टेसन टेस्ट अब यह दुईटा ग्राफ बा अनेकों प्यारामीटर अब कोविशेंट हम निन सकता ती कोविशेंट कोविशेंट हज्राफी फिर यहाँ गए अनलोडिंग कर दिने वाले ये आने खोजे मात्र हो ये हमें आए चाहिए दिस इज द लोडिंग यहाँसम ए समय लोडिंग भो अनलोडिंग सीबी आँच फिर रिलोडिंग बी ए आँच फिर लोड बढ़ाते जानु बढ़ाते गए पे ये यही लाइन लिट करते करते अगड़ी बढ़् फिर अनलोडिंग कर दून हो कि आँच यो आने देखा गए लोडिंग रनलोडिंग हम एकदम भैर हो लोडिंग रनलोडिंग नेचुरली होने हो जो दस तले बिल्डिंग बनाते जानू लोडिंग होते गए अभी कई समय पे तब बिल्डिंग भत्का भत्का पुरा बना अनलोडिंग होते गए फिर तब बिल्ड बनाते जानु एक तला बना दुई तला बना रिलोडिंग होते जाना ते पे रिलोडिंग अब एगारों तला पे फिर लोडिंग भाई हे पैला एकदम लोडिंग अनलोडिंग बुझ् दस तला बिल्डिंग बनाते जानू लोडिंग होते गए लोडिंग भैस तब वर्ष पछाड़ी तो बिल्डिंग भत्का माथि बड़ भत्का आने भो अनलोडिंग होते गए अनलोडिंग पीछे तब कम्प्लीट भत्का फिर तब नया डिजाइन को बिल्डिंग बना बीस तला को दस तलासम से रिलोडिंग करो रिलोडिंग हो क्योंकि दस तला को बिल्डिंग तो पैल्य थी फिर तैंट एगारों तला आपको लोडिंग लाइन में आने तो स्लो फरक है रिलोडिंग में होने स्लोप रोडिंग में होने स्लोप फरक है रिलोडिंग पैल्य कंप्रेस भैस में स्ट्रेस बराबर से रिलोडिंग हो तो स्ट्रेस भाई ठूल लगाए पे मत लोडिंग बिहेव देखा लोडिंग ने अलग बड़ी थीच्छ अब एगारों तला फिर अलग लोडिंग गए अब सपोज फिर तब बीस तला को बिल्डिंग कई समय पछाड़ी अब तेज को लाइफ हो भत्का अर्क बिल्डिंग बना अनलोडिंग हो फिर रिलोडिंग कर चालीस तला को बिल्डिंग बनाने इसी जो देखा खोजे तब यहाँ आए मिट कर फिर चालीस तला पी बीस बीस तला बीस तला को बिल्डिंग बीस तला पचाड़ी को स्ट्रेस पीछे फिर तो यो स्लोप कंटिन्ू कर यो खाने रिजल्ट हो जैसे लोडिंग अनलोडिंग रिलोडिंग को फिनोमिना यो होने देखा खोजे मात्र हो रहा दुईटा ग्राफ तब यहाँ दिट इज द रिजल्ट अफ कंसल्टेसन टेस्ट दी अब इस 
हजुर तर यो कन्सोलिडेसन मा चाहिँ त्यो भोइड न भएको एयर को कुरा चाहिँ आउँदैन के को एयर के एयर पार्टिकल्स एयर को भोइड मा त एयर पनि हुन्छ नि हैन हो त त्यसै गरी त हामीले सोइल स्याम्पल ल के गरेछ भने एयर पार्टिकल त जुनसुकै जुनसुकै बेला पनि स्याचुरेटेड हुन सक्छ जुनसुकै बेला पनि स्याचुरेटेड हुन सक्छ त्यो स्याचुरेट बनाएर टेस्ट गर्छौ हामी त्यसकारण गर्दा यसले चाहिँ म्याक्सिमम ओस कन्डिसन भनेको स्याचुरेटेड क्ले को लागि हो त्यसकारण गर्दा हामीले सोइल जुनसुकै बेला पनि स्याचुरेट हुन सक्ने भएर त्यसको ओस कन्डिसन निकाल्नको लागि हामीले स्याचुरेटेड गरेर नै गर्छौ स्याम्पल ल अहिले मैले पानी हालेको देखाइ नि तपाईले स्याचुरेटेड बनाएर ओस कन्डिसनमा कति कम्प्रेस हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लागेपछि अनि बल्ल त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिल्डमा जुनसुकै कन्डिसनमा पनि त्यसले हामीलाई सेफ डिजाइन दिने भएर जहिले पनि ओस कन्डिसनको लागि पहिला तपाईले स्याम्पल ल स्याचुरेटेड गरेर ओभरनाइट छोडदिनु हुन्छ यानी भोरि भोरि वाइडको पानी भावा फालेर वाइड भोरि पानी हालेर त्यसपछि फुल कम्प्रेसन होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी गर्छौ सर त्यो अर्को त्यो के भन्छ हजुर भन्नु भन्नु सर कम्प्याक्सन र कन्सोलिडेसन इक्विवेलेन्ट हो होइन हो त्यही कुरा जाँचमा पनि तपाईलाई सोध्छ कम्प्याक्सन एन्ड कन्सोलिडेसन कम्प्याक्सन भनेको के हो कम्प्याक्सन भनेको एयर वाइड घटाउने हो त्यहाँ हाम्रो वाटर वाइडसँग केही सरोकार छैन कन्सोलिडेसन के घट्ने हो वाटर वाइड घट्ने हो यसको बेसिक डिफरेन्सेस छ जाँचमा राइट द डिफरेन्सेस भनेर भन्छ पहिलो डिफरेन्स भनेको कम्प्याक्सन भनेको एयर वाइड घटाएर सोइल डेन्सिफाई गर्ने चिज हो भने कन्सोलिडेसन भनेको चाहिँ वाटर वाइड गरेर सोइल कम्प्रेसन हुने चिज हो त्यो पहिलो डिफरेन्स हेर्नुस् यहाँ दोस्रो डिफरेन्स चाहिँ के हो भने कम्प्याक्सन चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा यो चाहिँ मेन वान्टेड फिनोमिना हो तपाईँले कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेला हामीले गर्ने चिज हो कम्प्याक्सन इज इज द मेन वान्टेड फिनोमिना हो कन्सोलिडेसन चाहिँ के हो भने मेन वान्टेड फिनोमिना होइन यो आफै हुन्छ तपाईँले लोड लाउने बित्तिकै अटोमेटिकली हुने फिनोमिना हो नेचुरल फिनोमिना हो यो दोस्रो डिफरेन्स तेस्रो डिफरेन्स चाहिँ के हो भने कम्प्याक्सनमा लोड लाउने बित्तिकै कम्प्याक्सन हुन्छ लोड लाइदिनुस् रोलर चलाइदिनुस् कम्प्याक्सन कम्प्लिट भयो तर कन्सोलिडेसन इज द टाइम डिपेन्डेन्ट फिनोमिना यो चाहिँ लङ टाइमसम्म चल्छ पानी बाहिर जान पर्ने भयो पानी गएर भोइड खाली हुन पर्यो त्यसपछि थिचिन पर्यो फेरि अरू पानी बाहिर जान पर्यो यो चाहिँ लामो समयसम्म चल्ने भएर दिज इज द टाइम डिपेन्डेन्ट फिनोमिना यो तीनटा यसको बेसिक डिफरेन्स हो यो जाँचमा राइट द डिफरेन्सेस भनेर पनि सोध्या छ कम्प्याक्सन के हो एयर वाइड घटेर डेन्सिफाई हुने हो कन्सोलिडेसन वाटर वाइड घटेर चाहिँ कम्प्रेस हुने चिज हो दोस्रो डिफरेन्स कन्सो कम्प्याक्सन इज द मेन वान्टेड न्या चाहिँ आर्टिफिसियल फिनोमिना हो आर्टिफिसियल मेन वान्टेड फिनोमिना हो कम्प्याक्स कन्सोलिडेसन चाहिँ के हो भने न्याचुरल फिनोमिना हो न्याचुरल फिनोमिना हो अनि तेस्रो डिफरेन्स चाहिँ कम्प्याक्सन इमिडिएट फिनोमिना हो तपाईँले लगाउने स्टे लोड लगाउने बित्तिकै हुन्छ अफकोर्स इमिडिएट आफ्टर लोडिङ तर के हो भने कन्सोलिडेसन इज द टाइम डिपेन्डेन्ट न्याचुरल फिनोमिना हो यो कन्टिन्यु फर द लङ टाइम यसले लामो समयसम्म लिन्छ तेस्रो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स हो चौथो डिफरेन्स चाहिँ के हो भने यसलाई तपाईँले लेख्न सक्ने कम्प्याक्सन तपाईँले बिफोर कन्स्ट्रक्सन गर्नुहुन्छ तपाईँले कन्स्ट्रक्सनको बेला गर्नुहुन्छ भने कन्सोलिडेसन आफ्टर कन्स्ट्रक्सन चाहिँ यो हुन्छ यसले चाहिँ आफ्टर कन्स्ट्रक्सन चाहिँ तपाईँलाई यसको इफेक्ट चाहिँ आउँछ यो चाहिँ तपाईँले यसरी गर्नु अनि अर्को पाँचौँ डिफरेन्समा तपाईँले लेख्न सक्ने गर्ने कम्प्याक्सन बेस्ट केमा हुन्छ भनेर भनेको थियो हामीले कोर्स सोइलमा चाहिँ कम्प्याक्सन बेस्ट हुन्छ भनेको थियो तर कन्सोलिडेसन इज द प्रोपर्टी अफ फाइन सोइल यो कोर्स सोइलमा हुँदै हुँदैन कोर्स सोइलले पानी भएनमा पानी राख्नै सक्दैन त्यसकारण गर्दा यो कोर्स सोइलको फिनोमिना होइन यो चाहिँ फाइन सोइलको फिनोमिना हो तिनटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेकानिजम प्रिन्सिपलसँग रिलेटेड चौथो र पाँचौँ चाहिँ के भने तपाईँले लेख्न सक्ने डिफरेन्स यस हो यो पाँचवटा डिफरेन्स छ कन्सोलिडेसन र कम्प्याक्सनमा यो पनि तपाईँलाई बेला बेलामा एक्जाममा चाहिँ सोध्या हुन्छ एक दुई नम्बरमा हट इज द डिफरेन्सेस बिट्विन कम्प्याक्सन एन्ड कन्सोलिडेसन हजुर हजुर त्यो एक्सेस पोर वाटर प्रेसर चाहिँ बढेको चाहिँ हल्का भन्थ्यो नि त मेकानिजम कसरी बढेको भनेर भने तपाईँले बिल्डिङ बनाउने बित्तिकै फाउन्डेसन बनाउने बित्तिकै फाउन्डेसनले जुन स्ट्रेस एप्लाई गर्छ त्यो स्ट्रेस चाहिँ सोइल मार्क्समा पर्छ सोइल मार्क्समा परेपछि के हुन्छ भने वाटर इनकम्प्रेसिबल भएर सबैभन्दा पहिला स्ट्रेस वाटरले लिइदिन्छ वाटर इनकम्प्रेसिबल हो सोइल मार्क्स कम्प्रेसिबल हो सोइल पार्टिकल्सहरू त आफू मुभ गर्न तयार हुन्छन् त्यहाँ पानी वाटर चाहिँ इनकम्प्रेसिबल भएर जुन इनकम्प्रेसिबल हो सबै लोड चाहिँ पहिला वाटरमा पर्दिन्छ वाटरमा लोड पर्छ त्यसकारण गर्दा वाटरमा लोड पर्ने बित्तिकै वाटरमा चाहिँ के पर्छ भन्छ 
हाई वाटर पूर्व प्रेसर डेवलप होता पूर्व वाटर प्रेसर के वाटर में पर्यो नहीं पूर्व वाटर प्रेसर भाई हमें तेल वाटर में स्ट्रेस पर्ने बितिक वाटर में एक्सेस प्रेसर से डेवलप होता रही हम एक्सेस पूर्व वाटर प्रेसर बने भाई वाटर इनकम्प्रेसिबल हो तेल सब लोड पे उसे लीदि अभी सोयल में पर्न सकते हैं अभी वाटर बाहर भाग दिए जब पानी बाहर भाग दी पानी बाहर भाग दिए अब तो लोड बिस्तार सोयल पार्टिकल्स में ट्रांसफर होना खोज्ता खेल सोयल पार्टिकल्स उसे धकल भोइड को लैस होते जाँ अं कंप्रेसन होते जाँ इसको खास मेकानिजम जी वाटर इनकम्प्रेसिबल भर इनिशियली अल एप्लाइड स्ट्रेस इज अकर्ड ऑन वाटर देन द एक्सेस पोर वाटर प्रेसर इज डेवलप्ड विद इन द वाटर वाटर में एक्सेस पोर वाटर प्रेसर से डेवलप हो वाटर तो इनकम्प्रेसिबल होने तेरह वाटर ने हाइड्रोलिक जैग कर हेन भाई तब हाइड्रोलिक जैग ने पूरा वाटर एयर तो इनकम्प्रेसिबल होने तिहार पूरा लोड उठा देखा हो तो पूरे इनकम्प्रेसिबल हो कंप्रेसिव स्ट्रेन तो इन्फाइनाइट हो इनकम्प्रेसिबल हो तर इसको सेर स्ट्रेन जीरो होने मैं भाग अगर तब पढ़ा थे सेर स्ट्रेन जीरो होने भाग मत फ्लो वाटर नत्र इसको इनकम्प्रेसिबल हो वाटर तो कंप्रेस होते हुए अब यह सम कोपिशेंट हम नि सकते कोपिशेंट अफ कंप्रेसिबिलिटी एबी कोपिशेंट अफ भोल्यूम चेंज एमबी कोपिशेंट अफ कंप्रेसन अर्थ हम कंप्रेसन इंडेक्स भी भाई सीसी अभी कोपिशेंट अफ एक्सपांसन और सोइल इंडेक्स सी रो कोपिशेंट अफ री कंप्रेसन और री कंप्रेसन इंडेक्स सीआर ये प्रो कोपिशेंट हमी ये टेस्ट को दुईटा ग्राफ बा निल सौ हेर इन को डिफिनेसन भी एक्जाम में एक एक मक्स में सोधी रख डिफिनेसन कोपिशेंट अफ कंप्रेसिविटी एबी के इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन भय रेसिओ पर यूनिट राइज अफ इफेक्टिव स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस वन यूनिट राइज होता डिग्रीज भाई रेसिओ हो इस डिफाइन तेरी कर रेसिओ अफ भय रेसिओ पर यूनिट राइज इफेक्टिव स्ट्रेस रर्क टर्म में भो इट इज द स्लोप अफ भाई रेसिओ वर्सेज इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम है यो वाइड रेसिओ वर्सेज इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम प्लट कर लोडिंग में जो कर्व आज कर्व आर्व को स्लोप हम के भाजा कोपिशेंट अफ कंप्रेसिविटी भाई अब तब इसको स्लोप कसरी निकालने तो अंदर इसलिए वन मक कर इसलिए टू मक कर वन संग रिटेड ई वन निल्स टू संग रिटेड ई टू निल्स ये दुईटा को डिफ्रेन्स माइनस डेली हो माइनस माइनस डेली हो क्या डिग्रीज इन माइनस ने डिग्रीज इन भाई रेसिओ भाई बताऊँ असैगरी वन संग रिटेड सिग्मा डैश वन वन निल्न टू संग रिटेड सिग्मा टू सिग्मा डैश टू निल्न ये दुईटा को डिफ्रेन्स डेल सिग्मा डैश हो डेल सिग्मा डैश तब था यो दुटा को रेसिओ दैट इज द स्लोप अफ दिस लाइन इज द नन एज द कोपिशेंट अफ कंप्रेसिविटी इसी हमें लैब बा सजी नि सकता यो ग्राफ बनी सके यो ग्राफ बनी सके इस पर हम नि सकता दैट इज द इंपोर्टेन्ट कोपिशेंट कोपिशेंट अफ कंप्रेसिविटी एबी अब अर्क कोपिशेंट अफ भोल्यूम चेंज एमबी रही कसरी डिफाइन कर इट इज डिफाइन एज द भोलुमेट्रिक स्ट्रेन पर यूनिट राइज अफ इफेक्टिव स्ट्रेस भोलुमेट्रिक स्ट्रेन भोलुम में रिडक्शन होने भाव भोलुमेट्रिक स्ट्रेन पर यूनिट राइज अब भोलुमेट्रिक स्ट्रेन को डेल बी बाई बी हो सुरू को भेलोसिटी बी थी डिग्रीज इन भोलुम से डेल बी भाई दिस इज द भोलुमेट्रिक स्ट्रेन पर यूनिट राइज अफ इफेक्टिव डिवाइडेड बाई डेल सिक्मा डैश डेल डिग सिक्मा डैश हम इस अब फ्रम थ्री फेज डायग्राम भोलुम हमी व्हाइट को टर्म में इसी लेखन सकता डिग्रीज इन भोलूम को डिग्रीज अफ व्हाइट हो पैला को सुरू को भोलूम को भी वन प्लस इन हट हो चैप्टर टू में तब पढ़ू यो यो टर्म में लेखन सकता थ्री फेज डायग्राम में अब एम बी इस भैल्यू ये डेल बी बाई बी को भैल्यू लिया लखने वाले एम बी कल्स टू डेल ई बाई वन प्लस इन हट इंटू डेल सिक्मा डैश होनी डेल ई बाई डेल सिक्मा डैश एबी भैस एबी र एम बी रो रिशन ये होता है एम बी इक्वल्स टू एबी बाई वन प्लस इन नट इन नट बने इनिशियल भाई रेसिओ तब लोड लाने भाग अगड़ी अगिने को टेबल में निल्या इन नट दिस इज द इन नट सुरू को भाई रेसिओ जो हो दैट इज द इन नट तो इन नट हमें था एबी एबीला वन प्लस इन नट डिवाइड करे एम बी आ दोसों टर्म हो कोपिशेंट अफ भोलूम चेंज अर्क 
अच्छा कोफिशिंट अफ कंप्रेसन और इसलिए कंप्रेसन इंडेक्स बने बन सा यो चीज जहले पनी सीसी बने को जहीं स्लोप ऑफ लोडिंग लाइन हो एकदम ही ध्यान देना पड़ता है अगर नहीं तो बोले देखा थी माले लोडिंग लाइन ऑनलोडिंग लाइन एंड रीलोडिंग लाइन यो तीनों टा लाइन में दे लोडिंग लाइन को स्लोप लाए यो लोडिंग लाइन को स्लोप लाए मी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन मनेर मंच और कंप्रेशन इंडेक्स मनी मंच यो टॉम एकदम ही बुझना जरूरी चा कहले कहले न्यूमेरिकल उम्मा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन होना दी दीन जा कहले कहले कंप्रेशन इंडेक्स मंच यो ये वड़े हो यस को स्लोप यो लाइन को स्लोप लोडिंग लाइन को स्लोप लोडिंग लाइन हो इसको स्लोप लाइन में सीसी मंच निकालने तरीके में तो मतलब पता ही सके वन बड़ा लॉय यो यो दिया को डिफरेंस डेली टू बड़ा लॉय वन को सिग्मा वन टू को सिग्मा टू रह यो चाहे लॉग मां उनसा सेमी लॉग ग्राफ होनी बावरा यो अब यही सीसी लाई इंस्टिट्यूट कंसोलिडेशन यानी फील्ड को कंसोलिडेशन में यूज़ करने चाहिए फील्ड को टर्मिनोलॉजी ठाक के यही टर्मिनोलॉजी में डेली बिल्डिंग बनाने में बंदा अगाड़ी रा बिल्डिंग बनाए रा कंसोलिडेशन सकीन दस समय डिग्री जिन्हें बाइडेसियो डेली चेंज इन बाइडेसियो अन्� सिग्मा नोट लाई रहती हो क्ले तो त्याग सा क्ले माते ही माती रहे कुछ साल ये दिने सिग्मा नोट बेअल हो जो चीज़ बिल्डिंग मनु मंदा आगे डी डेल सिग्मा बीच चाहिए बिल्डिंग बना को कारण नहीं करता इंक्रीज बाको बने जी सिग्मा नोट बाटा सिग्मा वन बाय सिग्मा टू बने जैसे दिस इधर सिग्मा वन एंड दिस इधर सिग्मा टू पहले बिल्डिंग मनु मंदा आ रही सिग्मा नोट लाते हो दैट इज अनि बिल्डिंग मनी से बजी सिग्मा नोट बाटा सिग्मा उसमें गयो यो दूसरा को रेशियो बाटा अमी सीसी इंस्टिट्यूट कौन एल आई इंस्टिट्यूट कंसोलिडेशन संग कंपेयर करिए को वो माने इंपेरिकल रिलेशन में जा कोई लगाए तो बोला लिक्विड लिमिट दी दी जा यो पनी याद करने में तो बोले यो जो इंपेरिकल रिलेशन हो सीसी इक्वल्स जो 0.009 लिक्विड लिमिट माइनस 10 यो लिक्विड लिमिट परसेंटेज में रख सामी यो रिलेशन बाटा हमी सीसी निकालना सकते हों तो बोले ये लिक्विलिमिट सीसी चाहिए उनसे लिक्विलिमिट देखो उनसे जांच में यो चाहिए इंपीरियल रिलेशन दिमाग में रहना पड़े हो यो चाहिए इंस्टिट्यूट कंसोलिडेशन फील्म में उन्हें कंसोलिडेशन यो रिलेशन निकालने कर जा लैब में चाहिए हमले यो ग्राफ अब और कुछ आ कोबिशेंट ऑफ एक्सपांशन और स्वेल इंडेक्स बने रहने जा कोबिशेंट ऑफ एक्सपांशन और स्वेल इंडेक्स इट इज़ द स्लोप ऑफ ऑनलोडिंग लाइन ही यू ऑनलोडिंग लाइन जून सा इसको स्लोप लाया मी इसको स्लोप लाया मी सी बन जो हो यार यो एरो सॉरी सा मत बोले गए इसको स्लोप चाहिए सी हो ऑनलोडिंग लाइन को CR ले रिलोडिंग मनेर बुझाऊं जा CR ए S को स्लोप CR S को स्लोप जाए CEO ऑनलोडिंग लाइन माँ एक्सपांशन होनी बाबे रहा हाइट गेन करनी बाबे रहा एलामी एक्सपांशन इंडेक्स और स्वेल इंडेक्स मनेर बने हो बने रिलोडिंग मने कुछ फिर रीकंप्रेशन हो जाए रीकंप्रेशन होनी बाबे रहा एलाइज़ है आमी रिलोडिंग लाइन बा� ये वन्नी पॉइंट समाह उधर ज्योति लोड पहला एप्लाई बात हो त्यान समाह पढ़ाऊं दिया उधर जरी कंप्रेशन हो त्यो बंदा स्ट्रेस बॉडी से बची फिर त्यो कंप्रेशन में जाते हैं यानी सीसी नहीं हो ये इसको स्लोप से सीसी नहीं होती वो लाइन को स्लोप से सीसी नहीं हो ये इसको सी रे इसको चें सीआर होना अब सीआर को वैल्यू चाहिए सीसी को तुलना में एकदम ही कम होना है नियरली वन बाय टेंथ वन बाय टेंथ सम्मा सानो होना है कारण क्या बने पहले थिची से एको पहले यो बंदा ठुलो स्ट्रेस पे थिची से एको बाहर आ यो बंदा सानो स्ट्रेस ले निचोर न संग नितागत कम होनी बाहर इसको स्लोप कम होना है इसको स्ल यहाँ जी इंक्रीज इन वाइडेस ही होनी वाला प्लस करेगा ये इसको स्लोप निकाल दाजी यहाँ रहो यहाँ वन डॉट टू मार करने इस तरह निकाल लियो यो चाहे रीकंप्रेशन आपने बोलूँ गठनी बाहर ये लामले सीआर चाहे बने को होए ला अजर लिनियर ने जिम करे हो ओं लग लो लिनियर नहीं ज़ूम कर निकालें चाहे हमले ग्राफ और मा कॉर बर मा पने लिनियर नहीं ज़ूम कर रहे हैं निकाल चुके ला 
अब जांच में सोधे निमेर गल क्या तो टेस्ट बट हम ती पोइंटर निकाल सकता तब जांच में इसी सोधे यहाँ हे प्रेसर दिया प्रेसर लगा ये ये प्रेसर लगाई सके तब अरुण तो देखा जांच में धीरे टाइम लगने भर डायल गज देख सीधे भाईडेसिओ दिया भाईडेसिओ देखा दुईटा ल्लट कर ड्र ई वर्सेस लग सीग्मा प्लट बना सेंमी लग ग्राफ मैं तब यहाँ देखा छु तब सेंमी लग ग्राफ कह कह प्लट कर लिक्विडोमी टेस्ट में ग्रेन्ड साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर बना रहा तीन ठाव में तब लिक्विड सेंमी लग ग्राफ प्लट कर मैं यहाँ तब देखा ये प्लट कसरी करने अब इस प्लट कर नर्मल छ नर्मल तीर ई प्लट करने हो दिस इज द ई तब देख दिस इज द ई प्ल प्लटिंग अभी ये तब लग सीग्मा बार हो अटोमेटिकली इस लग में लिंक तब कन्वर्ट कर जरूरी छे लग सीग्मा डैश ए लग पी भन उ पी बार मैं पी कर दें लग पी को प्लट करने अब ट्वेंटी थ्री पोइ नाइन वन पोइ वन वन टू वन पोइ वन वन टू प्लट करना तब गा छे तब इस तब सुटेबल स्किल हिन्न यहाँ से एक दुई तीन चार पांचवटा छोटे दस स्मल डिविजन बराबर अथवा सहिल हो भाला बीस स्मल डिविजन बराबर वन मन भाई प्लट कर सकूँ के जैसे भी सेंमी लग में वन छो टेन हो यहाँ यही भैल्यू ठूल बार सान सान घटे गया हो सेंमी लग में टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन हो तेई डिविजन यहाँ आ ट्वेंटी होता डिविजन यहाँ जाना सय सय को इंटरवल होता डिविजन यहाँ जाना हजार हजार को इंटरवल होता है सेंमी लग ग्राफ अब प्लट कर तब सक अब ट्वेंटी थ्री पोइ नाइन फोर बने को यह ट्वेंटी भो अब तब स्किल राख्स ट्वेंटी थ्री पोइ नाइन फोर को मन पोइ वन वन टू सपोज तब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन सौवटा डिविजन लन मन दूर भाई अज तब को यह भाग मत जो तब कु सुइटेबल मनो जो पचासवटा डिविजन बराबर वन मन भाई वन पोइ वन वन टू ये कत पर्स एम रूद ने प्लट करते जाने वन पोइ वन जीरो फाइव फोर्टी फोर फोर्टी एंड फिफ्टी को बीच में फोर्टी एंड फिफ्टी को बीच में फोर्टी सेवेन पोइ एट एट ये कत पर्स इसी एवं रिद्ध ने प्लट करते जानू यो खाने ग्राफ आस्त ग्राफ आँच कति सात सौ समय को यो ग्राफ आँच ते पीछे डेटरमाइन द प्री कंसोलिडेशन प्रेसर भाई ये हम अभी पीछे पढ़् यो प्री कंसोलिडेशन प्रेसर कसरी पता लाने भाई क्रो मैं पीछे सीखा ते पच्चीस अब फाइंड द कंप्रेसन इंडेक्स सीसी सीसी निल भाई यहाँ कत वन मार्क कर कत टू मार्क कर टू मार्क अरेजेंटल लानुस यहाँ बड़ ओरेजेंटल लानुस ये दुईटा को डिफ्रेन्स डेली आईहाल ये निल्ला तब गा छेन ते पीछे यहाँ बड़ तल लैजानु इसको भैल्यू एवं आिग्मा वन को भैल्यू इसको भैल्यू सीग्मा टू आँच लग सीग्मा टू बाई सीग्मा वन कर दिन यहाँ बट तब सीसी को भैल्यू आ यो एक्जाम में सोध हो मैं तब सीमी लग ग्राफ कसरी प्लट करने भाई यहाँ देखा लब यो एवरेज भू आ ग्राफम वन रू मार्क तक दुईटा बड़ कर एवरेज भू आगे तस्त यो झिक झाक झिक झाक हम तादेन यो एकदम जो एवं पोइंट ये पड़े अर्क पोइंट अलग ये पर्न नहीं सकता तब स्मूथली स्मूथ होने गरी लान पवरेज भू आ अब सम इंपोर्टेन्स टर्म्स में चाहिए यो चार वा को डिफिनेसन सब भाई धेल सो एकदम सीम्पल वोड नर्मली कंसोलेट के ओवर कंसोलेटेड के प्री कंसोलेसन प्रेसर रोवर कंसोलेटेड रेसिओ भाई चार वा टर्म छ नर्मल कंसोलेटेड के भाई यदि तब क्ले में लगे स्ट्रेस जो साइड में क्ले तो क्ले में लगे स्ट्रेस जस तब दस्तला को बिल्डिंग बना तो दस्तला को बिल्डिंग ने दिने स्ट्रेस 
भन्दा ठूलो स्ट्रेस त्यो क्ले में कहीं लगे थे तो क्ले हमी नर्मली कंसलटेड क्ले भाई अब तब लगने या लगा स्ट्रेस उसको लाइफक फर्मेसन क्ले फर्मेसन अल्लेम आईपुग्दसम लगे स्ट्रेस को सब भाई ठूल स्ट्रेस हमी नर्मली कंसोलिडेड क्ले भाई सब भाई ठूल स्ट्रेस हमी नर्मली कंसोलिडेटेड क्ले भि फिर मैं दोहराए यदि अल्ले प्रिजेंट में लगे स्ट्रेस भाग ठूल स्ट्रेस उसको पास लाइफ में कहीं लगे थे दैट इज टर्म एज द नर्मली कंसोलिडेड क्ले यदि तस्त हो लोडिंग में पर्च लोडिंग को स्लोप अ सीसी निल्न भो दैट इज द कोपिशन अफ कंप्रेसन ये बड़ी होने भाव यो क्ले सेटलमेंट एकदम हाई दी यदि तो स्टेज में छोड़ क्ले सेटलमेंट एकदम हाई दी ओवर कंसोलिडेड क्ले यदि तब स्ट्रेस तब बना स्ट्रक्चर ने दिने स्ट्रेस भाग ठूल स्ट्रेस उसको पास लाइफ में पैल लगी दैट इज टर्म लाइफ द ओवर कंसोलिडेड क्ले सपोज तब पांच तला को बिल्डिंग भत्का दुई तला को साढ़े दुई तला को बिल्डिंग बनाते हो दैट इज द ओवर कंसोलिडेड क्ले तो भाई ठूल स्ट्रेस तो पांच तला को दी सी आदि तेकार रिलोडिंग में पर्स हमें एकदम बुझ् जरूरी है रिलोडिंग भर सीआर को स्लोप सीसी को भाग वन बाई टेन्थ निर्ली वन बाई टेन्थ अत्यंत कम होता इस हम ओवर कंसोलिडेड क्ले भाई यदि ओवर कंसोलिडेड क्ले होने यो कंसोलिडेशन को कारण होने सेटलमेंट एकदम कम आ हमें बुझ् जरूरी है एनसी क्ले सेटलमेंट बड़ी होसी स्टेज में होने सेटलमेंट के होता कम हो खाली एटा टर्म के होने प्रिजेंट स्टेज भाई ठूल स्टेज पैल्य लगी सकता है पास लाइफ में एनसी क्ले फिर ला छेन एनसी क्ले लगी सकता है ओसी क्ले ये सेंटेज में समझे हो हम इस भोसने प्री कंसोलेसन प्रेसर भाई के होने भादा उसको पास लाइफ में हेन हम पास लाइफ में लगे सब भाई ठूल स्ट्रेस हम प्री कंसोलेसन प्रेसर भाई क्ले फर्मेसन भर अल्लेम आले में सब भाई ठूल स्ट्रेस कति लगे तेल हम प्री कंसोलेसन प्रेसर भैक्सिम उसको पास लाइफ को मैक्सिम प्रेसर हो प्री कंसोलेसन प्रेसर अ प्री कंसोलेसन प्रेसर निल यो ग्राफ बार हम प्री कंसोलेसन प्रेसर निल्न सकता अभी हम पढ़् यहाँ थिरी में एकदम इजीली हम प्री कंसोलेसन प्रेसर निल्न सकता कैसे ग्रांड ने तो मेथड दिया प्री कंसोलेसन प्रेसर को क्ले फर्मेसन लाखों वर्ष अगड़ी बड़ा फर्मेसन भाला क्ले तैंट अल्लेम आती मैक्सिम स्ट्रेस लगे हम पता लगन सकता तेल हम प्री कंसोलेसन प्रेसर भाई ओवर कंसोलेसन रेसिओ ओसिआर के प्री कंसोलेसन प्रेसर रिजेंट स्ट्रेस को रेसिओला हम ओवर कंसोलेसन रेसिओ भाई इट इज द रेसिओ अफ प्री कंसोलेसन प्रेसर टू द एनसी क्ले को डिफिनेसन ओसी क्ले को डिफिनेसन अभी मैं जे भक्जैक्टली तो तर सोइल के होने कन्वर्सन होगा ओसी एनसी में जान सकता एनसी ओसी में जान सकता कसरी जस्तु एडिशन अफ द लोड दुई तले बिल्डिंग थी पांच तला को बिल्डिंग में तब तले बिल्डिंग बनाने भाथ तो दुई तले बिल्डिंग फिर तब तला थपे फिर पांच तला भाग बेसि बनाई दिन ओसी एनसी में जाना लोड थपिने बितीक ओसी एनसी में जाना तस्ते इरोजन अफ सोइल लेयर तब बिल्डिंग ने बनाएर मत हो इरोजन जस्तु यो एटा लेयर दुईटा लेयर तीनटा लेयर चार वा लेयर यहाँ क्ले थे हेन क्ले यहाँ थी मत सैंड ग्रावल के डिपोजिट भैर थे यो एटा दुईटा तीनटा लेयर ने थीची रहा थे क्ले खोला इरोजन कर दिए दुईटा लेयर फाल दिए यह दुईटा लेयर फाल दियो दिए अब यह क्ले में स्ट्रेस घटे के ओसी एनसी स्टेज में जाने इरोजन है डिपोजिशन होगा उल्टो लेख मैं लोड बढ़ो बढ़ने बितिक एनसी में जाना डिपोजिशन भैदे हेन इरोजन कर दियो लोड घट एनसी ओसी में जाना पास लाइफ भाई प्रेजेंट लाइफ स्ट्रेस घटो डिपोजिशन भैद इरोजन घट दियो पैला को भाई अलग को स्ट्रेस घट पास स्ट्रेस बेसी होता पास स्ट्रेस बेचने बितिक ओसी में जाना इरोजन भोसी में डिपोजिशन भोसी एनसी में तस्ते फल अफ ग्राउंड टेबल हो फल अफ ग्राउंड वाटर टेबल वाटर टेबल घटो हमें यह भाई अभी चैप्टर सिक्स में पढ़ाई दें वाटर टेबल घटो इफेक्टिव स्ट्रेस 
पानी बढ़ी आई दो राइज कर दी बने पहला को राइज होने बीत गई इफेक्टिव स्टेज गॉड सा पहला को बंदा आई लोगों स्टेज गॉटी बाबर है तो एनसी बाटा उसी में जान सा इस तरीके तब ले बुझना जरूरी है एडिशन ऑफ लोड तेज़ तेज़ करी डिपोजिशन ऑफ स्वाइल लेयर डिपोजिशन बॉय अन्य यहाँ से इरोजन बॉय बने इरोजन भो बने इरोजन भो नहीं बीती गई कि उनसे बंदा स्वाइल चे पहला को बंदा अली को स्टेज कॉर्ड सा गार्ड नहीं बीती गई एनसी बाटा उसी में जान सा वाटर टेबल गार्ड हो कि उनसे वाटर टेबल गार्ड नहीं बीती इफ़ेड स्टेज बॉर्ड सा वाटर टेबल बॉर्ड हो इफ़ेड स्टेज गार्ड सा प्रिजेंट को स्टेज कॉमन प्रीकंस्ट्रक्शन प्रेशर डिफिनेशन मेरे बने ये लोग पत्ता लाने तारीख आने से हैं आई को निमिरिकल में ये यूज़ करनी हो पहले यहाँ कौशल कर सकते हैं ये रूम अनिंज त्यान मॉलेज वाला यो कंस्ट्रक्शन लाइन ऑप्टेन हुई है दिसी द कंस्ट्रक्शन लाइन ई वर्सेस सिग्मा बी को प्लॉटिंग में तब ले करने लॉग सिग्मा भी को चाहिए यो प्लॉटिंग हो यहाँ पर नहीं लॉग देख रहे हो परसा यो कंस्ट्रक्शन लाइन में यो कंस्ट्रक्शन लाइन में तो बोले क्या करनी बंदा मैक्सिमम कॉर्बेचर पॉइंट पी पता लाओ ने ग्राफ ये रहा कहाँ नहीं रिसाइव ना बड़ी ग्राफ घूमे कुछ है मैक्सिमम कॉर्बेचर पॉइंट पी पता लाओ ने फाइंड त्यो पॉइंट पी बाट है योड़ा टेंजेंट लाइन ताने पीआर यो पॉइंट पी में टेंजेंट होनी गरी है सरी टेंजेंट होनी गरी पीआर ताने हो वरेजेंटल लाइन पीक्यू ताने ये तीस पचे यो दूसरे एंगल लाइन आप इरा ठेक के एंगल ला आधा होनी गरी बैक से बाइसेक्टर लाइन ताने पीआर से तीस पचे यहाँ कु यो लिनियर पोर्शन ला अब तो बोले सरी मास्टरा इलोंगेट करने यो इलोंगेट कर दा इल्ले हमरो बाइसेक्टर ला जहानीरी कार्ड सा दारी द पॉइंट टी त्यो टी चाइन सिग्मा मैक्स को पोजीशन हो वने सी यहाँ बड़ा तो बोले अब बॉडीकल लाइन ड्रॉप करने से यो बॉडीकल लाइन ड्रॉप कर दा इल्ले हमरो एफस इस तरह हमें ले साझे ले पीरी कंस्ट्रक्शन पेस्ट निकालना सकते हैं अब यहाँ पर नहीं तो अबे लोग ये जो लाइन ड्रॉग और उनसे ये डाटा प्लॉट कर दारी इस तो हाल यहाँ उनसे तो अबे लोग यहाँ देखना पहुँची प्लॉट करी था उनसे इस तो और फिर यहाँ चाहिए वड़ा लिनियर आउंसा आए भाई तो अबे लोग यहाँ मैक्� बाइक सेट करें बच्चे यो लिनियर लाइन ला मास्टर लाल में उन्हें मास्टर लाल में उन्हें ले ये लाइक कहीं कार्ड सा टी बनी पॉइंट दिस इधर टी बनी पॉइंट तो टी बनी पॉइंट पता लाए से यहाँ वाला पर 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 निकला लाइन ड्रॉप करना हो यहाँ पर आता है सिग्मा मैक्स आऊँ चाहिए यो सिग्मा मैक्स बने कुछ क्यों यो इफेक्टिव स्ट्रेस को टॉमन निकाल सुन जरिये बने आमी डेट इस ब्राउन आयदा प्री कंसोलिडेशन प्रेशर आमी साझेली संगा यो पता लाऊँ ना साथ साथ माती लिनियर अजर लॉग सिग्म मैक्स वाला है ना वही ना नहीं यो ये ले आप ही लॉग मलानी होंगे तब ले प्लॉट करने तो वोल नंबर ही होनी यो प्लॉटिंग करने वोल � ये ले आप ही ले लॉग मालूम है जान सा बेअलू तो तब ले वोल नंबर है कि यार यान सा प्लॉट कर यान सा सर तब ले तेरा कुन लाइन ले चल लंबा को फिरी माया तब ले देखा हूँ जो यो ग्राफ कौन सा हूँ जानी शुरू में इस तो अल्का लिनियर तेज पर जी यानी यार कॉर्ब जस्ट आऊँ जा अन्य फिरी ताला तो अब ये यो कॉर्पोरेशन में मैक्सिमम कॉर्बिचर वाले को पॉइंट पता लाओ नहीं टी 
that is the P1 una. अरे P1 ने र मार गए। तेज पर जो P1 ने point वाले वाला horizontal line तानो PQ यो P1 ने point में वाला tangent line तानो PR यो angle लाय protector लेना आपनों से ठेक के आधा होने गरी वाला line तानो दैट इज़ द bisector line PS अब ये नुसे यो curve था तो बोलिए तेज तानो दिस इज़ द curve यो कर्व चाहिए पर से यहाँ डे लिनियर हो जाए यो लिनियर लाइन लाइज तो बोले मास्टरी इलंगेट करने मास्टरी इलंगेट करते हैं लेक टेंजेंट यो बाइसेक्टर लाइन लाइज जहाँ नीरे कार्ड सा दैट इधर पॉइंट टी तो यो टी बनी पॉइंट से ही सिग्मा मैक्स को पोजीशन हो यहाँ वाला ताला लाइज जानुस यो सिग्मा मैक्स बने को प्री कंसोलिडेशन पेशर बने को उसको पास लाइफ में लाए को सॉइल बंदा ठुलो स्ट्रेस बने को सिग्मा मैक्स हो बने ध्यान दिनो वाला यो बंदा ये ताज़ा है ओसी हो ओसी स्टेज हो ओवर कंसोलिडेशन स्टेज रीलोडिंग हो तेज काल कर दे इसको स्लोप से एकदम ही कम होने चाहिए इसको स्लोप से एकदम ही कम होने चाहिए इसको अनि यो कन्सोलिडेशन लाइन जुन चाहिँ यो यो कन्सोलिडेशन लाइन चाहिँ सिग्मा म्याक्स भन्दा एता आएपछि चाहिँ रीलोडिङ हो यो भन्दा यो पहिला चाहिँ सिग्मा म्याक्स लाग्थ्यो अहिले सबैभन्दा ठुलो 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 लाग्ने बित्तिकै त्यो एनसी स्टेजमा गयो दिस इज द एनसी स्टेज एलामी नर्मल कन्सोलिडेटेड क्ले भनेर भन्छ यो चाहिँ एनसी स्टेजमा गयो यो चाहिँ तपाईले सही बुझ्न जरुरी छ एनसी क्ले यसको स्लोप चाहिँ सीआर हुन्छ यो पनि एकदमै सीसी हुन्छ यो चाहिँ बुझ्नु होला दिस इज द लोडिङ एन्ड दिस इज द रीलोडिङ जैसे लोडिंग रिलोडिंग हो सीग्मा मैक्स उसको पास लाइफ को ठूल सब भाई ठूल भाई बड़ी लगने भो रिलोडिंग में टेस्ट कर एनसिक्ली इसको स्लोप ने रिलोडिंग को स्लोप दिखा इसको स्लोप ने रिलोडिंग को इसलिए लोडिंग को स्लोप दिखा यह हमें बुझ् जरूरी है इसको एकदम स्लोप हाई हो कम हो एनसी स्टेज ये भाई ये एनसी स्टेज हो ये भाई ये ओसी स्टेज हो एटे कर्प लाइन में लैब में तब एकदम धेरे समय स्टेज लाने भाव रही रियल फील्डस कंपेयर कर एनसी स्टेज ओसी स्टेज ये एनसी स्टेज हो रो कुछ ये एनसी क्ले एनसी क्ले जो यहाँ देखि ये आगे जो स्लोप यो जो कंसोलिडेशन लाइन छो कंसोलिडेशन लाइन लर्जिन लाइन अफ कंसोलिडेशन भी भाई भर्जिन कंसोलिडेशन लाइन तब कहीं अब्जेक्टिव में सोदीन सकता यो एनसी कंसोलिडेशन लाइन ल एनसी यानि नर्मल कंसोल नर्मली कंसोलिडेशन लाइन हो यो एला हामी भर्जिन लाइन अफ कंसोलिडेशन भन्छु किन भनेको भन्दा यो कंसोलिडेशन पहिला भएको थिएन अगाडि फर्स्ट टाइम लोड नलागेको भए हो अगाडि कहिले लोड लाग्थ्यो थिएन यदि त्यसैले गर्दा दिस इज द भर्जिन कंसोलिडेशन उसको लाइफमा फर्स्ट टाइम उले यो बेहोर्दै छ यो लोड तर यो चाहिँ पहिले बेहोरी सेभ भयो दैट इज द रीलोडिङ हो एलाई चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ तपाईले बुझ्न जरुरी छ ल अब ओवर कंसोलिडेशन रेशियो इट इज द रेसिओ अफ प्री कंसोलिडेशन प्रेसर टू द प्रेजेंट स्ट्रेस एक्टिंग अन क्ले प्री कंसोलिडेशन प्रेसर र प्रेजेंट स्ट्रेस को रेसिओ ओवर कंसोलिडेशन रेसिओ दैट इज द फर्मुला यदि ओसी को भैलू ओसीआर को भैलू ग्रेटर देन वन आयो ओसी क्ले हो क्या प्रेजेंट स्ट्रेस भाग सीग्मा मैक्स बड़ी पास स्ट्रेस बड़ी अज यदि इक्वल और लेस देन वन आयो एन सी क्ले होने बुझ् पर्सल यह चार वा पॉइंट को डिफिनेसन भी हमें धेरे ताल सोने कर ध्यान दिन जरूरी अब हेन अब यो डिटर्मिनेसन अफ इंस्टिट्यू कंट्रोलेसन लाइन फ्रम लैब टेस्ट हमें लैब में बाट नि लैब कंट्रोलेसन लाइन हो यो लैब कंट्रोलेसन लाइन में के स्वाइल में डिस्टर्बेन्स आक हो तब बेला भाग फील्ड में बोरिंग करपल लाइर निल्द जल हम सैंपलिंग भेस पच्चीस तो सैंपल लाड़ी में हालां लैबसम लिया लैब में लिया झिके स्टोर करो सैंपल लटे टेस्ट को लगी सैंपल बना अस्ट करइल में डिस्टर्बेन्स भाग जो डिस्टर्बेन्स को कारण तब तो गेन करूक जो लैब को कंसोलेसन लाइन हो तो इंस्टिट्यू कंसोलेसन लाइन लक्जैक्टली रिप्रेजेंट करते हैं तो डिस्टर्बेन्स को कारण इफेक्टेड होने तो इफेक्टेड लाइन लरेक्ट कर ताकि तब 
ठ्याक्क त्यसले चाहिँ के गर्न सकोस इन्स्टिट्यु कन्ट्रोलेसन भनेको फिल्डमा फिल्डमा हुने कन्ट्रोलेसन लाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकोस बिल्डिङ बनाइसेसी स्ट्रक्चर बनाइसेसी हुने कन्ट्रोलेसन लाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकोस त्यो चाहिँ यो कहिले कहिले यो पनि सोध्या छ डिस्टर्बेन्स ले के हुन्छ भनेर सोध्या छ व्हाट इज द इफेक्ट अफ डिस्टर्बेन्स अन सोइल स्याम्पल अन कन्ट्रोलेसन लाइन भन्या छ त्यो कन्ट्रोलेसन लाइन चाहिँ इफेक्टेड हुन्छ डिस्टर्बेन्स को कारणले गर्दा र त्यो इफेक्टेड कर चाहिँ लाइन लाई चाहिँ तपाईले करेक्टेड नगरिकन त्यसले चाहिँ फिल्ड रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन त्यसो भए अब त्यसलाई करेक्सन गर्नु पर्छ त्यो करेक्सन गर्ने तरिका चाहिँ यस्तो छ यदि तपाईको चाहिँ एनसी क्ले छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने तरिका हेरौ यो चाहिँ ल्याब मा आगो है यो जुन डार्क लाइन छ यो चाहिँ ल्याब बाट प्लट गरेको है अब ल्याब बाट प्लट गरेको यसलाई यसको प्रोसेस चाहिँ कसरी यसलाई करेक्टेड गर्ने त भन्दा पहिला सिग्मा म्याक्स पत्ता लाउनुस् सिग्मा म्याक्स पत्ताको पोजिसन पत्ता लाउनुस् यो सिग्मा म्याक्स को पोजिसन हो ही टी भनौं न अघि नेको मेथड मा टी पोइन्ट पत्ता लाउनु तपाईले अघि क्यासा ग्रान्डे को मेथड बाट जसरी पत्ता लाथ्यो हो सिग्मा म्याक्स को पोजिसन पत्ता लाउने टी अनि यहाँ सिग्मा म्याक्स राख्दिनुस् यो लाइन सिग्मा म्याक्स भनेर देखाइदिनुस् त्यसपछि इनट क्याल्कुलेट गरिसके हुन्छ हामीले कन्ट्रोलेसन को ग्राफ तपाईले मा सबभन्दा माथि इनट थियो त्यहाँबाट होराइजन्टल लाइन लैजानुस् यसले सिग्मा म्याक्स को लाइन लाई यहाँ निर मिट खान्छ हेर्नुस् है त्यसपछि इनट जति छ त्यसको ठ्याक्कै 0.42 इनट मा तपाईले मार्क गर्नुस् 0.42 इनट मा मार्क गर्नुस् यहाँबाट होराइजन्टल लाइन लानुस् तपाईको कन्ट्रोलेसन लाइन लाई यसले जसरी नि बस्याउन सक्छ यहाँ निर मिट खायो यहाँ निर मिट खाएपछि ठ्याक्कै यो पोइन्ट र यो पोइन्ट लाई यो लिनियर लाइन ले जोडदिनुस् यो लाइन चाहिँ ल्याब बाट आको अब यो यो लाइन ले चाहिँ इन्स्टिट्यु कन्ट्रोलेसन ले रिप्रेजेन्ट गर्छ है इफेक्टेड जुन डिस्टर्बेन्स को इफेक्टेड छ त्यसलाई तपाईले हटाउनु भयो यसले चाहिँ ल्याब बाट आको डार्क लाइन भो अब यो लाइन ले चाहिँ यो जुन तपाईले अब यो लाइन रिप्रेजेन्ट गर्नु भो यो लाइन ले चाहिँ इन्स्टिट्यु कन्ट्रोलेसन ले रिप्रेजेन्ट गर्छ यसरी हामीले करेक्ट गर्न सक्छौ तर अब तपाईको सोइल ओसी क्ले छ भने ओसी क्ले छ भने यसलाई के गर्ने त भन्दा यो चाहिँ ल्याब बाट आएको लोडिङ अनलोडिङ र रिलोडिङ लाइन हो अब यसलाई कसरी करेक्ट गर्ने भन्दा इनट भनेको फिल्डको सुरुको भाइ रेसियो यहाँबाट होराइजन्टल लाइन लिएर गयो कहाँसम्म होराइजन्टल लाने त भन्दा सिग्मा नट भनेको चाहिँ तपाईको फिल्डमै कति इफेक्टिभ स्ट्रेस छ भनेर पत्लाउने फिल्डको कति जस्तो चाहिँ यो 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 यति मिटरमा चाहिँ क्ले छ भने हामी फिल्डमा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म कति इफेक्टिभ स्ट्रेस लागेछ भन्ने सिग्मा नट पत्ता लाउँछौँ योसम्म चाहिँ होराइजन्टल लाइन तान्ने यसको कोर्डिनेट कति हुन्छ भन्दा सिग्मा नट ड्यास इनट हुन्छ त्यसपछि सिग्मा म्याक्स पत्ता लायो क्यासा ग्रान्डेको मेथडबाट यो चाहिँ पोइन्ट टी हो है त्यसै त पोइन्ट टी अब त्यो पोइन्टसम्म चाहिँ यहाँ सिग्मा म्याक्सले राख्यो ठ्याक्कै यहाँबाट यो लाइनसँग एक्ज्याक्टली प्यारालल हुने गरी यो लाइन तान्ने यो लाइन र यो लाइन चाहिँ प्यारालल हो अरू केही गरे होइन प्यारालल हो त्यसपछि यसलाई यहाँ जहाँ मिट खान्छ अनि जिरो पोइन्ट फोर टू इनट यू भइहाल्यो यसलाई र यसलाई जोडिदिने यी अब यो डटेड लाइनले चाहिँ के गर्छ भने इन्स्टिट्यु कन्सल्टेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है यसरी तपाईँले यो चाहिँ हामी करेक्ट गर्न सक्छौँ ल्याब टेस्टलाई हामी फिल्ड टेस्टमा चाहिँ यसलाई करेक्सन गर्न चाहिँ सकिन्छ है सेटलमेंट कसरी नि सकिन्छ विभिन्न तरिकाले सेटलमेन्ट निकाल्ने तरिकाहरु छ पहिलो छ युजिङ चेन्ज इन वाइड रेसियो युजिङ चेन्ज इन वाइड रेसियो डेली डेली तपाईलाई थाहा छ भने त्यहाँबाट हामीले सेटलमेन्ट निकाल्न सक्छौ जस्तो यो 3 फेज बाट डेल बी ल हामी यो रमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ भनेर अघि नै बाट पढिरा छौ अब यो भोलुम ल हामी हाइट इन्टु एरिया हाइट इन्टु एरिया गर्न सक्छौ यो एरिया एरिया काटियो र डेली एच भनेको के हुन्छ डेली बाइ 1 प्लस इ नट इन्टु हाइट हुन्छ इन्टु हाइट लिएर त मल्टिप्लाई गरे यही डेली एच भनेको डिग्रीज इन वाइड रेसियो व्हिच इज नोन एज अ सेटलमेन्ट इ सेटलमेन्ट इक्वल्स टु डेल ई इन्टु एच बाइ 1 प्लस इ नट अ यो कस्तो केसमा चाहिँ फर्मुला युज गर्ने भन्दा एउटा न्यूमेरिकल हेरौ यहाँ अ साइड कन्सिस्ट अफ क्लियरली 
फोर मीटर एल्स को भैल्यू चार मीटर छे थिकनेस विथ वाइल्ड रेसिओ हई सुरू को वाइल्ड रेसिओ इ नट जीरो पोइंट टू सेवेन थे आप्टर फाइव इयर्स अफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पांच वर्ष पीछे तैंक सोइल लिया टेस्ट कर वाइल्ड रेसिओ जीरो पोइंट वन नाइन आए भो पांच वर्ष में कति सेटलमेंट भोन सो कति भोन पत्ता लाने इसी हो इनट पैला को बिल्डिंग बन भाई इनट जीरो पोइंट टू सेवेन थे थिकनेस चार मीटर थे बिल्डिंग बने को पांच वर्ष पीछे ई ये भोने कति चेंज इन भाई डिशी कति भाई जीरो पोइंट टू सेवेन माइनस जीरो पोइंट वन नाइन यो भाई से अब यह फर्मुला लादा खेल डेली जीरो पोइंट जीरो एट याच फोर मीटर वन प्लस इनट ए इनट बने जीरो पोइंट टू सेवेन यहाँ पर जीरो पोइंट टू सेवेन राख् पर्सेंट कर दी इनट को भैल्यू जीरो पोइंट टू सेवेन राख्ता जो सेटलमेंट आँच मीटर में पांच वर्ष में ये सेटलमेंट भैस भाई हम पत्ता लगन सकता ये यो खा न्यूमेरिकल आयो एकदम सीम्पल थिंग होता तब पत्ता लगन सकूँ यो एटा तरीका दोसों तरीका तब हजर चेंज इन भाईडेसिओ था यहाँ इन्क्लूड होने क्या चेंज इन भाईडेसिओ ती सब को इफेक्ट भर आप मेजरमेंट में आइसा होता कारण चेंज इन भाईडेसिओ तब ती कुछ इफेक्ट तब चेंज इन भाईडेसिओ नहीं ती सब को इफेक्ट हो तेनालीरू कति तल छर था पाई रहने जरूरी छेन यदि तब चेंज इन भाईडेसिओ था लो हमें इस बुझ् पर्क एबी और एमबी यदि तब एबी दिया और एमबी दिया अब हे इसको फर्मुला डिराइव हर एबी को डिफिनेसन में एबी को फर्मुला ये हो डेली बाय डेल सिक्मा रही भर्खर हमें पढ़ यहाँ बड़े डेली निकालन सकता हम एबी इंटू डेल सिक्मा बार अब इक्वेजन वन में यो इक्वेजन वन में डेली को भैल्यू लाख दिने वाले ये हो दिस इज दस को फर्मुला आई हाल डेली को भैल्यू लगा रखे ये फर्मुला आए एबी दिया फर्मुला यूज करने अभी एबी बाय वन प्लस इनट एमबी हो तब अगड़ी पढ़ी सकूँ भाषा एबी बाय वन प्लस इनट एमबी होने एमबी दिया फर्मुला यूज करने जहाँ डेल सिक्मा बार चाहिए भाग इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस आप्टर कंस्ट्रक्शन हो कंस्ट्रक्शन पछाड़ी क्लियर में कति स्ट्रेस इंक्रीज हो भाई कुछ तब एवरेज भैल्यू लिना को लगी के पर्चे जैसे मिड अफ क्ले में यूज कर टप में एवटा हो बटम में अर्क होता है मिड में ली दून भाई एवरेज भैल्यू आज जब भी न्यूमेरिक ध्यान दून पर्व फर एवरेज भैल्यू वी सुल टेक एट मिड अफ क्लेयर क्ले को मिड मिड क्लेयर को ठैक्क मिड में लिखने दैट इज द एवरेज भैल्यू आँच यदि एबी री दिए तब फर्मुला यूज करना पर्च इसको डेरिवेशन हो अब अर्क यूजिंग सीसी और सीआर पच्चीस न्यूमेरिकल हम हे सीसी और सीआर तब सीसी सीआर को भैल्यू दिए यदि सीसी को मत भू दिए तब बुझ् तब को क्ले एनसी क्ले हो तब टेन्सन लिख पेन सीसी को भैल्यू मात्र दिखाने एनसी क्ले हो अब इसको फर्मुला को डेरिवेशन एक ताल तब डेरिवेशन सोधे तीन मक्स में सीसी को डिफिनेसन ये हई फर इंस्टिट्यू कंट्रोलेसन दैट इज द फर्मुला यहाँ बड़ा डेली निल सकूँ सीसी होल इंटू योग कर इसलिए लगे अगि को इक्वेजन वन में डेली को भैल्यू राख दिने वाले दिस इज द फर्मुला अफ सेटलमेंट यहाँ बड़ा सेटलमेंट को फर्मुला आँच सीसी बाय वन प्लस इनट इंटू याच इंटू लग अब यह डेल सिक्मा बार तब को बिल्डिंग बने को कारण इंक्रीज हो स्ट्रेस हो कंस्ट्रक्शन पछाड़ी तर सिक्मा नट बने इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस बिफोर कंस्ट्रक्शन हो अभी टू टेक एवरेज भैल्यू इस हम मिड अफ क्ले लिअर में लिंक क्ले को ठैक्क मिड में हम इसको भैल्यू चाहे लिंक एनसी क्ले जांच में एनसी क्ले नबनीकन सीसी को मत भू दिए तब बुझ् दैट इज एनसी क्ले होने तर ओसी क्ले को भाई उसे सीसी को भैल्यू दीदी सीआर को भैल्यू दीदी सिक्मा मैक्स को भैल्यू भी दीदी हेन ये सब भैल्यू दीदी अब तब अलग सोचना जरूरी है कह सीसी यूज करने कह सीआर यूज करने वाले सोचना जरूरी है मैं देखा यो स्लोप सीआर हो दैट इज द रिलोडिंग सिक्मा मैक्स भाग सानों उंजिल रिलोडिंग हो सिक्मा मैक्स भाग ठूल भाई लोडिंग हो सीसी इसको स्लोप सीसी हो तब एकदम बुझ् जरूरी है बिल्डिंग बनुंदा अगड़ी लगे स्ट्रेस सिक्मा नट हो 
सिग्मा नट बिल्डिंग भन्नु भन्दा अगाडि लागिरहेको थियो सिग्मा मैक्स उसको लाइफ के छ भन्दा ठुलो स्टेज हो अनि बिल्डिंग बनिसकेपछि चाहिँ सिग्मा नटमा डेल सिग्मा थपेर यहाँ पुग्यो भने चाहिँ यो सिग्मा नटबाट सिग्मा मैक्स सम्म चाहिँ हेरि लोडिङ हो सिग्मा मैक्स बाट यहाँ सम्म चाहिँ लोडिङ हो एकदमै बुझ्न जरुरी छ भनेपछि यहाँ देखि यहाँ सम्म चाहिँ स्लोप सीआर लिन पर्यो यहाँ देखि यहाँ सम्मको स्लोप चाहिँ सीसी लिन पर्यो अब यो कन्डिसनमा तपाईले पहिला प्रेजेन्ट स्ट्रेस निकाल्नुस् प्रेजेन्ट स्ट्रेस भनेको सिग्मा नट प्लस यो हो यो चाहिँ बिल्डिङ बन्नु भन्दा अगाडि लाइरहेको यो चाहिँ बिल्डिङले थपेको स्ट्रक्चरले थपेको यदि यो दुईटा जोड्दाखेरि पनि प्रेजेन्ट स्ट्रेसको भ्यालु सिग्मा म्याक्स भन्दा कम नै छ भने हामी यो रिजनमा छौँ हामी रिलोडिङको रिजनमा छौँ त्यस कारण गर्दा रिलोडिङ मात्रै छ हाम्रोमा रिलोडिङ मात्रै भएर यासको फर्मुला अघिकोमा सिसीको ठाउँमा सिआर राख्नु पर्यो सिसीको ठाउँमा सिआर राख्नु पर्यो फर्मुला यही हो यी अरू केही छैन तर इफ प्रेजेन्ट स्ट्रेस चाहिँ सिग्मा नट प्लस सिग्मा डे बार गर्दाखेरि चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल देन सिग्मा म्याक्स आयो भने के बुझ्नुहोस् भने यसले रिलोडिङ पार गरेर तपाईँ लोडिङमा पुग्नु भइसक्यो रिलोडिङ भएर लोडिङमा पुग्या भएर तपाईँले दुईटै सेटलमेन्ट निकाल्नु पर्छ सेटलमेन्ट इन ओसी स्टेज प्लस सेटलमेन्ट इन एनसी स्टेज द्याट इज द ओसी स्टेज एन्ड द्याट इज द एनसी स्टेज ओसी स्टेज कहाँदेखि कहाँसम्म सिग्मा नट बारबाट सिग्मा म्याक्ससम्म है सिग्मा नट बारबाट सिग्मा म्याक्ससम्म रिलोडिङ है सिआर ओसी स्टेज अनि एनसी स्टेज सुरु हुन्छ यहाँदेखि कहाँसम्म कहाँसम्म भन्दा सिग्मा म्याक्सबाट सिग्मा नट ए सिग्मा म्याक्सबाट चाहिँ सिग्मा म्याक्स प्लस डेल सिग्मा बार यो सिग्मा नट यो सिधै सिग्मा नट लेखेको हुन्छ यहाँ सिग्मा नट ए सिग्मा नट प्लस डेल सिग्मा बार लेखिदिए हुन्छ सिग्मा म्याक्स जो भएन सिग्मा नट प्लस डेल सिग्मा बारसम्म चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो सि हुन्छ एनसी स्टेज हुन्छ है तपाईँले यसरी यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ है यो कम्पेयर गर्नुपर्यो प्रेजेन्ट स्टेज हजुर सर तल पनि सिग्मा नटै हुन्छ त्यसो भए यहाँ सिग्मा म्याक्स हुन्छ सिग्मा नटबाट हेर्नुहोस् न सिग्मा नटबाट सिग्मा म्याक्ससम्म चाहिँ यो अनि सिग्मा म्याक्सबाट सिग्मा नट प्लस सिग्मा बी सम्म चाहिँ के सर त्यो फर्मुलामा के सर तपाईँले नट थप्नु पनि माथि त्यो तल पनि नटै हुन्छ कि म्याक्सै हुन्छ होइन सिग्मा नटै हुन्छ त्यसो भए त्यही बुझाउनु खोज्यो सी यहाँ हेरौँ न सिग्मा नटबाट सिग्मा म्याक्ससम्म सिग्मा म्याक्ससम्म के भयो रिलोडिङ भयो सिग्मा नटबाट सिग्मा म्याक्स अनि तल सिग्मा म्याक्सबाट सिग्मा नट प्लस सिग्मा बी सम्म चाहिँ सिग्मा नट प्लस सिग्मा बी सम्म चाहिँ के भयो सिग्मा म्याक्स बाट तल भएकोले जहिले पनि लगमा जहिले पनि बाट भन्ने बुझ्छ सिग्मा म्याक्स बाट के सिग्मा नट प्लस सिग्मा बी सम्म चाहिँ के भयो चाहिँ लोडिङ भयो सिसी यसरी हामीले गर्न पर्छ यति सिद्ध फर्मुला यो चाहिँ हामीले जान्न जरुरी छ ल यो हामीले यसरी सेटलमेन्ट निकाल्न सक्छौँ अब केही न्युमेरिकल हेरौँ यहाँ एक्जाममा सोधेको कतिपय टाइम सर अब न्युमेरिकल भोलि गरौँ सर ल भोलि हामी हेरौँ ल यसको न्युमेरिकल अनि बाँकी रहेको पोर्सन पनि हामी भोलि पढ्छौँ ल आज ल मैले यति गरेँ म हाजिर गर्छु ल आज ल यति गरेँ Oh, yeah.